യേശുക്രിസ്തു കൽവാരിയിൽ മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ മരിച്ച പെരിയ കൊടൂരമാകെ മരിച്ച എത്ര അക്രൂരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദാരുണമായിട്ട് മരിച്ചു അതിനുടെ നോക്കമെന്ന അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഒരു സാധാരണ രക്ഷിപ്പുക്കാക സാധാരണ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധാരണ നന്മയെ പെറ്റുകൊള്ളുമ്പടിയാ സാധാരണ ഒരു നന്മ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക ഒരു സമാധാനത്തെ തരുമ്പടിയാക നമുക്കൊരു സമാധാനം നൽകേണ്ട ഒരു സന്തോഷത്തെ തെരുമ്പടിയാക ഒരു സന്തോഷം തരേണ്ടതിന് കേസ് ഇന്ത അളവുക്ക് കൊടുമയാകെ കൊടൂരമാകെ പാടുപെട വേണ്ടുമാ യേശു ഇത്രത്തോളം കഠിനമായി ദാരുണമായി പാടുപെടണമോ നിങ്ങൾ എന്നാ നിനക്കറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാം കൽവാരിയെ മറന്നു വിട്ടോ ഇന്ന് നാം കാൽവരിയെ മറന്നു ഞാൻ ഒരു പത്ത് നിമിഷം മുതലിൽ കൽവാരിയെ പേസണ അപ്പുറം നോക്കത്തക്ക് വരുവോ പത്ത് മിനിറ്റ് കാൽവരിയെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് വസനങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തുകൊള്ളും ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തുകൊള്ളും ഡെയിലി പത്ത് നിമിഷം കൽവാരിയെ ധ്യാനിക്ക വേണ്ടും ദിവസവും പത്ത് മിനിറ്റ് കാൽവരിയെ ധ്യാനിക്കുക കൽവാരിയെ മറക്കലാകാ കൽവരിയെ മറക്കരുത് കൽവാരി നമ്മുടെ അനുഭവമാകെ മാറ്റിക്കൊള്ള വേണ്ടി കൽവരി നമ്മുടെ അനുഭവമാക്കി തീർക്കുക കൽവാരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കൽവരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലിരുന്ന് കണ്ണീർ ഒഴുക വേണ്ടും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരണം ഹൃദയം നുറുങ്ക വേണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയം തകരണം മെഴുകുവത്തിയെ പോലെ ഉരുക വേണ്ട മെഴുകുതിരി പോലെ അത് ഉരുകണം അത് കൽവാരി ധ്യാനം അതാണ് കൽവരി ധ്യാനം ദേവനുക്ക് മഹിമ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അപ്പടി കൽവാരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൽവരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്കത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നീ സോർന്നു പോകാൻ മാട്ട നീ തളർന്നു പോകില്ല ധൈര്യം പോകാൻ മാട്ട ധൈര്യപ്പെടില്ല പ്രേയർ പന്ത്രണ്ടാം അധികാരം മൂന്നാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളിൽ സോർ പടൈ ഇളയപ്പടൈന്ദിൽ പോകാതെ പഠിക്ക നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ ഭാവികളാൽ വിവിധമാക വിപരീതങ്ങളെ സഹിച്ച് അവരെ ധ്യാനിച്ചുകൊൾ ഭാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ച് അവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുവേ പറങ്ങളെ ഒരു ആത്മാവിൽ ഇളയപ്പടഞ്ഞ് സോർത്തു പോകാമല് ഇരുക്കുമ്പടിയാ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കവലകൾ അതുകൊണ്ട് ഭാരങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ബിസിനസ് പ്രശ്നം ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം മനവി പ്രശ്നം ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം കർത്താവ് പ്രശ്നം പലവിധമാന പ്രശ്നങ്ങൾ പലവിധ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സോർന്തു പോകലാം നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകാം ആനാൾ നീ ഇളയപ്പടൈന്ത് സോർന്നു പോകാമിൽ ഇറുക്കുമ്പടിയാക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് കൽവാരിയെ ധ്യാനിച്ചുകൊൾ കാൽവരിയെ ധ്യാനിക്കണം ഏയിലി ധ്യാനി ദിവസേന ധ്യാനിക്കുക കൽവാരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കൽവരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കദ്ദറി കദ്ദറി അഴമുടി നീ കരഞ്ഞ അലറി കരയും എഴുപത്തി ഏഴാം സംഗീതം മൂന്നാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കയിൽ ഞാൻ അലറിനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കൽ ഞാൻ അലറി കരഞ്ഞു കർത്തനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കയിൽ കർത്താവിനെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചു കൽവാരിയെ ധ്യാനിക്കയിൽ കാൽവരിയെ ധ്യാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ അലറിനെ ഞാൻ അലറി അല്ലറുവർ അലറി കരയും അവ്വളവും കൊടുമ അത്രത്തോളം കഠിനമാണ് ഒരു അഞ്ചു വസനം തരാം കൽവാരിയെ കുറിച്ച് കൽവരിയെ കുറിച്ച് അഞ്ച് വചനങ്ങൾ തരാം മുതലാമത് ഒന്നാമത് മറ്റേയു ഇരുപത്തി ഏഴാം അധികാരം ഇരുപത്തി ആറാം വസനം തന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വാറിനാൽ അവരെ അടിച്ചാർ ചെമ്മട്ടി കൊണ്ട് അവനെ അടിച്ചു വാറിനാൽ അടിച്ചാർ ചെമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചു വാറിനാൽ അടിച്ചാൽ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വാർ ഇതൊരു ചാട്ടവാറാണെന്ന് കരുതുക അതിൽ പന്ത്രണ്ട് വാറുകൾ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് വാറുകൾ വള്ളികൾ അതിനാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട വാറ് അത് തുകല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പല 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 മുള്ളുകൾ അതിൽ പല മുള്ളുകളുണ്ട് ഒരു മുറ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുഴറ്റി അടിച്ചാൽ അതിന്റെ ചുഴറ്റി അടിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇടത്തിലിരുന്ന് സ്ഥല പിടുങ്ങ ഇരുന്നൂറ് സ്ഥലത്ത് നിന്നത് മാംസം പറിച്ചെടുക്കും ഇരുന്നൂറ് ഇടം ഇരുന്നൂറ് സ്ഥലം അപ്പോ പല മുറെ അടിച്ചാർ പല പ്രാവശ്യം അടിച്ചു നാപ്പത് മുറെ അടിക്കല നാപ്പത് പ്രാവശ്യം അടിക്കല എത്ര മുറ അടിച്ചാറുള്ള ശരിയാണ് അതിനപ്പുറം എന്നാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അടിച്ചു അഞ്ച് മുറയിൽ വെച്ചു കൊള്ളുന്നത് ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എന്ന് വെക്കുക ആയിരം ഇടത്തിലിരുന്ന് സതയെ പിടുങ്ങിയ ആയിരം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാംസം പറിച്ചെടുത്തു പറ്റിയ യോസിച്ചു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അത് എപ്പടി ഇരുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത് വസനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സംഗീതം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം സംഗീതം മൂന്നാം വസനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം മുതലാം വസനം മത്തേയു
പടച്ചാലുകളെ നീളമാക്കി ഉഴവുകാരന്റെ മുതുകിന്മേൽ ഉഴുത് ഉഴവുചാലുകളെ നീളത്തിൽ അപ്പടി ഒരു ഒരു കൽവാരി എങ്കിയാവത് അങ്ങനെ ഒരു കാൽവരി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല വേദത്തിൽ ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തിലും സിൽവിയെ പാർക്കറോ ഇന്ന് പലയിടത്തും ക്രൂസ് കാണാം ഞാൻ അടിക്കടി സൊല്വതുണ്ട് ഞാൻ അടിക്കടി നല്ല ബിരിയാണി സാപ്പിട്ട് തൂങ്ങറ മാതിരി കിടക്കുന്നു യേശു നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെയാ കിടക്കുന്നേ അതൊന്നും അല്ലേ അതൊന്നും അല്ല അയിന്റെ കായങ്ങൾ അഞ്ച് മുറിവുകൾ എല്ലാ അയിന്റെ കായങ്ങൾ എന്താണ് അഞ്ച് മുറിവ് ഇതൊരു കായം ഒന്ന് കയ്യിലൊരു വലതിലെ കായം വലത് കയ്യിൽ മുറിവ് അത് കാലിലെ കായം കാലിൽ മൂന്നാമത് മുറിവ് നാലാമത് തലയിലെ കായം നാലാമത് തലയിൽ മുറിവാമത് വിലാവിലെ കായം അഞ്ചാമത് വിലാപ്പുറത്ത് മുറിവ് അല്ലെ അതല്ലേ അതും കായങ്ങൾ അത് മുറിവ് അഞ്ചു കായങ്ങളെ അഞ്ചു വിധമാകാൻ മാറ്റലാം അഞ്ചു മുറിവുകളെ അഞ്ചു വിധമാക്കി തീർക്കാം മുതലാമത് കായം ഒന്നാമത്തെ മുറിവ് വാറിനാൽ അടി സോറി അത് ഞാൻ അപ്പറ സൊല്ലേ മുടിക്കറ അവരെ എന്നെ ഞാപ്പെടുത്തുള്ള ചിലപ്പോ ഞാനും മറന്നു പോയിട്ടു എന്നെ ഓർപ്പിക്കണം അല്ല ഞാൻ പിന്നീട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അപ്പൊ ഉഴുകറവ എൻ മുതുകിമേൽ ഉഴിഞ്ഞ പടച്ചാലുകളെ നീളമാക്കി നാറുകൾ ഉഴവുകാരന്റെ മൂന്നാമത് വസന്തം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംഗീതം പതിനേഴാം വസന്തം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംഗീർത്തനം പതിനേഴാം വാക്യം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ദയവസേദി എഴുതിയെടുത്ത് വീടുകൾ പോയി പഠിച്ച ധ്യാനം പണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിച്ച് ആശീർവാദം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പോകാൻ മാറ്റാ നീ തളർന്നു പോകാൻ സണ്ടയെ പോടാൻ മാറ്റാ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയില്ല ഇതെല്ലാം തിരിയാത്തതിനാൽ സണ്ട പോടുക ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സണ്ട പോട്ട ഏതോ നടക്കുമോ ആ വഴക്കുണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ ദേവനക്ക് മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹാപാന കാര്യം ലക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു സഹോദരി നരകത്തിക്ക് പോയി വെക്കും ഒരു സഹോദരി നരകത്തിൽ പുറത്തു വന്നു അവക സൊല്ലാങ്ക താൻ പറയാണ് അവിടെ എരീത് അങ്ങനെ കത്തുന്നു രണ്ടു മണി നേരം രണ്ടു മണിക്കൂർ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടത് ദേവനൊക്കെ മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കത്തുതു കത്തി ചുരിക്കാസിലെ മണലി എന്റെ ഇടത്തിലെ അന്ത സഹോദരി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് മുന്തി നരകത്തേക്ക് പോകാം മദ്രാസിൽ മണലി എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ആ സഹോദരി അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് പ്രസവത്തിലെ രണ്ടാമത് മൂന്നാം നാളിൽ മൂന്നാം ദിവസം ഇവൾക്ക് ഒരു ജ്വരം വന്നത് തനിക്കൊരു പനി വന്നു അന്ത ജ്വരം അഞ്ചു നാൾ ആ ജ്വരം അഞ്ചു ദിവസം ഇറന്നു വിട്ട അതോടെ മരിച്ചു അവിടെ ആത്മ വെളിയെ വന്ന് ആത്മാ പുറത്തു വന്നു ദേവനൊക്കെ മയ്യും ദൈവത്തിന് നരകത്തിൽ പോയി നരകത്തിൽ പോയി അപ്പൊ അപ്പൊ നെരുപ്പിനാൽ എരീത് തീയുണ്ടോ കത്തുകയാണ് കട്ടിക്കുന്നു പാമ്പൊക്കെ വന്ന് കട്ടിക്കുന്നു മുഴുവെല്ലാം കട്ടിക്കുന്നു മുഴുവൊക്കെ കട്ടിക്കുന്നു കത്തുത് നില വിളിക്കുന്നു കടസിയിൽ വെളിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ വെളിയിലെ ഇരുക്ക് പുറത്തു വന്ന് ഇപ്പൊ ജീവനോടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സാക്ഷി സ്വല്ലാം സഹോദരി അല്ലറിതാ സാക്ഷി സ്വല്ലു ഇപ്പോൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ ആ സഹോദരി അലറി കരഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് ഓ എന്നാൽ അത് യോസിക്കവേ നിലയ്ക്കവേ മുടിയുള്ളൂ ഭയങ്കര ആളുവാ അയ്യോ എനിക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വെളിയെ വന്നത് പാർക്കലും ആ നരകത്തെ നിധാനി നരകത്തെ ഞാൻ പാർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ങ മുടിയാത്ത വേദന പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ തന്നെ നരകം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത വേദന യൂട്യൂബിൽ പാരുങ്ക അവരുടെ പേര് നിത്യ തന്റെ പേര് നിത്യ സോറി സോറി നദിയ നദിയ എഴുതിയെടുത്തുകൊള്ളുക നദിയ ടെസ്റ്റുമണി തന്റെ നദി പേര് നദിയ എന്നാണ് നദിയ ടെസ്റ്റുമണി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കിട്ടും നദിയ നദിയ ടെസ്റ്റുമണി നദിയ പാരുങ്ക പോയി നോക്കുക സിനിമ പടം പാർക്കാൻ സൊല്ലവേ ഇല്ല സിനിമ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ പോയി പാർക്കുന്ന പല സൊല്ലാങ്ക പാസ്റ്റർ എം ടി തോമസ് സിനിമ പാർക്കാൻ സൊല്ലാങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ചില പറയുന്ന സിനിമ കാണാനാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവരുടെ ടെസ്റ്റ് മണി കേളുങ്ക ടെസ്റ്റ് മണി സഭയിലല്ല വേറൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സഭയിൽപ്പെട്ട സഹോദരി നമ്മുടെ സഭയിലല്ല മറ്റൊരു സഭയിൽപ്പെട്ട സഹോദരി സാക്ഷി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയാണ് അവൾ വെളിയെ വന്ന് പുറത്തു വന്ന അപ്പൊ അവൾ അവൾ എന്നെ സൊന്നാങ്ക തന്നെന്താണ് പറയുന്നത് അവളുടെ പേര് ജീവോത്സവത്തിൽ പാർത്താങ്ക തന്റെ പേര് പേര് ജീവോത്സവത്തിൽ കാണുന്നു ഇല്ല അവിടെ നോക്കിയില്ല പാസ്റ്റർ മകൾ ഞാൻ പാസ്റ്റർ മകളാണ് ഞാൻ നിറയെ ഊഴിയം ചെയ്തിരുന്നു അനേക ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പേര് ഇറുക്കും എന്റെ പേര് കാണും അതെവിടെ ഇല്ലാമ ഇറുക്കും അതങ്ങനെ ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും പാട്ട് പാടിയിരുന്നു എത്രയോ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പാവോട് ചേർന്ന് എപ്പോഴും ഊഴിയം ചെയ്തിരുന്നു പിതാവിനോട് ചേർന്ന് എത്രയോ ശുശ്രൂഷ മധ്യയിൽ എവിടെ ഊഴിയം യവനെ കറ
എഴുതി വെച്ചിരുന്നു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് പട്ടിക എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ലിസ്റ്റ് അമ്മ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് പട്ടിക എഴുതി കൊലപാതകം ചെയ്തു കൊല അപ്പൊ യേശുടെ കേട്ടാ ആണ്ടുവരെ എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ഉണ്മേതാ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഞാൻ ചെയ്യവില്ലേ ഈ പാപമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത സത്യ മനുഷ്യ നീ കരു കലക്കവില്ലയ നീ ഗർഭഛിദ്രം ഗർഭ അനസിപ്പിച്ചില്ലയോ പരലോകത്തിൽ ഏഴ് തന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് പെന്തക്കോ സഭയിൽ പെട്ടവർകൾ താൻ അധികമാകെ തുനികരമാകെ ഇന്ത പാപത്തെ സ്വീകരാറുകൾ ഏഴ് തന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഏശു പറയുകയാണ് ഇന്ന് പെന്തക്കോസുകാരാണ് മനഃപൂർവമായി ഈ പാപം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പൊ ആരാവത് അന്ത പാപം സ്വീകര പഴക്കം എരിന്താൽ ഇപ്പോ മണ്ണിപ്പ് കേട്ടുകൊൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊള്ളു മനഃപൂർവ്വ സ്വമേധാപാത കൊലപാതകം ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി ട്രാൻസിൽ പോന്നാങ്ക നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി ആത്മവ്യവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോ ഇന്ത വർഷം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ശനിക്കിഴമ കാത്തിരിപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഈ വർഷത്തില് ശനിയാഴ്ച കാത്തിരിപ്പ് കൂട്ടത്തിൽ കുളന്തകളെ പത്ത ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ അനേകരെ കണ്ടു അനേക കുളന്തകൾ അനേക കുട്ടികൾ കുളന്തയിൽ ആരപ്പ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളെല്ലാം ആരാണ് കരുക്കലയിച്ച കുളന്തകൾ അത് ഗർഭം അലസിപ്പിച്ച ആ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കരുക്കലയിച്ച കുളന്തകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അപ്പടി പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോയി കുളന്ത പരലോകത്തിൽ പോയി ചേർന്നാച്ച് ആ കുഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ പോയി ചേർന്നു കൊലപാതകം ചെയ്താച്ച് നിങ്ങൾ കൊലപാതകം ചെയ്തു ദേവജീവ പുസ്തകത്തിൽ ഉന്റെ പേര് നേരെ നീ കൊലപാതകി എന്ത് എഴുതിയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്റെ പേരിന് നേരെ ദൈവജനമെ ഗർഭ അലസിപ്പിക്കരുത് ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അന്ത സഹോദരി സൊല്ലാങ്ക് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ദൈവ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സാക്ഷ്യം ദൈവ നോക്കണം അപ്പോഴാ ചൊല്ലാങ്ക് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കൊലപാതകം ഇനി ഒരു കൊലപാതകമുണ്ട് ലേവിലാകുമോ പത്തൊമ്പതാം അധികാരം പതിനാറാം വസനത്തിന് വടി ലേവി ലേവി അവസ്ഥ പത്തൊമ്പത് പതിനാറ് പ്രകാരം അങ്കും ഇങ്കും കോൾ ചെല്ലി തിരിയാതിരിപ്പതാകെ അവിടെ ഇവിടെ ഏഷണി പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് ആ കുറ്റം ചൊല്ലുന്നില്ല ഇവരുടെ കുറ്റ അവരുടെ കുറ്റ ഇന്ത നാൾക്കളിൽ നാല് നാൾക്ക് എത്താന കുറ്റം ചൊല്ലിയിരിപ്പിങ്ക അവിടെ ഇവിടെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞു ഏ കുറ്റം ചൊല്ലുവത് കൊലപാതകം ഏഷണി പറയുന്നത് കൊലപാതകമാണ് ലേവിലാകുമോ പത്തൊൻപത് പതിനാറ് ലേവി അവസ്ഥം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനാറ് ഒന്ന് പഠിക്കാട്ടെ അങ്കും ഇങ്കും ആ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഏഷണി പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് കൂട്ടുകാരന്റെ മരണത്തിനായി നിഷ്കർഷിക്കരുത് ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു പിറനുടെ രക്തത്തുക്ക് നീ ഉൾപ്പെടെ വേണ്ട അത് രക്തപാതകം കൊലപാതകം നീ കൂട്ടുകാരന്റെ രക്തത്തിന് ഉത്തരവാദിയാകേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മധ്യയിൽ എത്തന പേർ അങ്കും ഇങ്കും കോൾ ചൊല്ലി അതും പേശി തൊലപ്പേശിയിൽ പേശി അപ്പടി ഇപ്പടി 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 പേശുറിയെങ്കിൽ കൊലപാതകം നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രയോ ഏഷ്യനെ പറയുന്ന ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ കൊലപാതകമാണ് വിവിധമാന പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകട്ടെ എന്റെ സഹോദരി സാക്ഷി സന്താങ്ങ് സഹോദരി സാക്ഷി പറഞ്ഞു ദേവനക്ക് മയ്യമേ അഞ്ചു വർഷമാച്ച് അഞ്ചു വർഷമായി ഇപ്പോഴും കൂടെ ഒരിടത്ത് സാക്ഷി തന്നാണ് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് സാക്ഷി പറഞ്ഞു എല്ലാ അള്ളുക എന്തോ ഒരു കരച്ചിൽ അതൊന്നും പൊയ്യല്ലേ അതൊന്നും ഭോഷ്കല്ല നാം അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റീസൺ ചൊല്ലി പൊയ്യാക്കും നമ്മൾ ഇപ്പടിയൊന്നും ഇറുക്കാതെ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാരണം പറഞ്ഞത് ഭോഷ്കാക്കും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക ആനപടിയിലാൽ ഇപ്പടിപ്പെട്ട പാപത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മത് സഭയെ നമ്മത് ജനങ്ങളെ വിടുവിക്കുപടിയാകെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം എണ്ണുങ്ങൾ നല്ല സ്തോത്രം എണ്ണുങ്ങൾ ആവിയിൽ നിറമ്പി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിശാസെ കക്ഷി സ്തോത്രം എണ്ണുങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാസിനെ ബന്ധിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യവേൻ അപ്പോ നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോ അപ്പോ കൽവാരിയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പടിപ്പെട്ട പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലേ പെരളാം കൽവരി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ജയജീവിയും ഉണ്ടാകും ജയജീവിതം ഉണ്ടാകും ശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകും ശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകും 
ജയ ജീവിയം പരിശുദ്ധ ജീവിയം ഇതെല്ലാം ലേസാന ജീവിയം ജയ ജീവിതം വിശുദ്ധ ജീവിതം ഒക്കെ പിറകു സിന്ധിപ്പോ മൂന്നാമത് വസനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംഗീതം പതിനേഴാം വസനം മൂന്നാമത്തെ ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടാംകളെ ഞാൻ എണ്ണലാം എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ മാംസമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാലുകളെ പോലെ മാറ്റി ഉഴവുചാല് പോലെ മാറ്റി എലുമ്പുകളെ ഞാൻ എണ്ണലാം എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെ എനിക്ക് എണ്ണാം പത്തിങ്ങള് ഇനി നാലാമത് വസനം നാലാമത്തെ ബാക്കി മറ്റേയു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് മത്താര സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മുള്ളുകളാൽ ഒരു മുടിയെ പിന്നി മുള്ളുകൾ കൊണ്ടൊരു കിരീടമുണ്ടാക്കി അവർ എൻ ശിരസിന്മേൽ വെച്ച് എന്റെ ശിരസിന്മേൽ വെച്ച് കോലിനാൽ അടിച്ചാർ കോല് കൊണ്ട് അടിച്ചു ഇന്റെ കിരീടം ഇന്റെ മുൾ മുടി എൻപത് ഒരു ചെടി താ ഈ മുൾ കിരീടം എന്നുള്ളത് ഒരു ചെടിയിൽ ആണ് വളരുകിറ ഒരു ചെടി പടർന്ന് വളരുന്ന ആ ഒരു ചെടി മുള്ളുള്ള ചെടി അതിന് നിറയെ മുള്ളുള്ള ചെടി ഓരോ മുള്ളുക്ക് ഒരു മുള്ളിന് മൂന്നംഗുലം നാലംഗുലം അഞ്ചംഗുലം നീളം ഇറക്കും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് നീളമുണ്ട് അത് പിടുങ്ങി അത് പറിച്ച് മുടിയെ പോലെ പിന്നി അതൊരു കിരീടം പോലെ ചുറ്റി മുടിയെ പോലെ പിന്നി അത് മുടി പോലെ ഇങ്ങനെ പിന്നിമേൽ വൈറ്റ് തലയിൽ വെച്ച് കോലിനാൽ അടിച്ചാൽ കോല് കൊണ്ട് അടിച്ചു ആ മുള്ളിലെ അന്ത മുടിയിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുള്ളുകൾ ഇരുന്നത് ആ കിരീടത്തില് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുള്ളുണ്ടായി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുള്ളുകൾ ആ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുള്ളുകൾ ചരിത്രം പഠിച്ചു പാടുണ്ട് ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കുക ദേവനൊക്കെ മയ്യും അതൊരു ചെടി താ അതൊരു ഒരു ചെടിയാണ് പടർന്നു പോകുന്ന ചെടി ഇങ്ങനെ പടർന്നു പോകുന്ന മൂട്ടിൽ അവിടെ പിടുങ്ങി അത് ചോട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ച മുള്ളു പോലെ അത് മുടി പോലെ പിന്നി ഒരു മുടി പോലെ കിരീടം പോലെ ചുറ്റി അത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പെരിയ മുള്ളുകൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് വലിയ മുള്ളുകൾ ഒരു മുള്ള എൺപത് ഒരു മുള്ള എന്നുള്ളത് ഒരു ഇരുമ്പാണിയെ പോലെ ഇറക്കും ഇരുമ്പാണി പോലെ ഇരിക്കും അത് ഉടയ്ക്കാൻ മുടിയാതെ അത് ആണിയെ പോലെ ഇരിക്കും ഇരുമ്പാണി പോലെ ഇരിക്കും അതിന് ഒരു പെരിയ തേളിൻ വിഷം ഇറക്കും അതിലൊരു വലിയ തേളിന്റെ വിഷമുണ്ട് കടും തേൾ കൊടും തേൾ ഒരു കരിന്തേളിന്റെ വിഷയം കരിന്തൾ കരിന്ത വിഷം ഇറക്കും അതിന്റെ വിഷം ഒരു മുള്ള് പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല ചെയ്യ ഒരു മുള്ള് മതി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ശിരസിൽ യേശുവിന്റെ ശിരസിൽ അടിച്ച വേളയിൽ അടിച്ച സമയത്ത് അമ്പത്തി മൂന്ന് മുള്ളുകൾ പായിഞ്ചത് അമ്പത്തി മൂന്ന് മുള്ളുകൾ തറച്ച് കയറി അമ്പത്തി മൂന്ന് മുള്ളുകൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് മുള്ളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മുള്ളു പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല ചെയ്യും ഒരു മുള്ളു മതി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുക അമ്പത്തി മൂന്ന് മുള്ളുകൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് മുള്ളുകൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് കൊടും കരിയും തേൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊത്തിനാൽ എപ്പടി ഇരിക്കും അമ്പത്തി മൂന്ന് കരിന്തേളുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊത്തിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേവനൊക്കെ മയ്യും ദൈവത്തിന് മഹത്വം അത് ഒരു പാട് അതൊരു പാട് നാലാമത്തെ വിഷയം അത് നാലാമത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ മനതിൽ വരികത ചിന്തനയിൽ വരികൃതാന പോരാട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് വിടുതൽ തരുമ്പടിയാകെ യേശു തലയുടെ ശിരസിന്മേൽ മുള്ളുകളെ മുടിവയ്ക്ക് അവർ ഇടം കൊടുത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നേരിടുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകേണ്ടതിന് യേശു തന്റെ തലയിൽ മുൾമുടി കൊണ്ട് അഞ്ചാമത് വസനം അഞ്ചാമത്തെ വാക്ക് നിറയെ വസനങ്ങളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് വസനങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പാറാമൽ പഠിച്ച ധ്യാനം പണ്ണുങ്ങൾ ഈ അഞ്ചു വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം അടുത്ത കടേശിയാകെ അവസാനമായി ണ്ടാം അധികാരം പതിനാലാം വസനം അൻപത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം അൻപത്തി രണ്ട് പതിനാല് എസയാവ് അൻപത്തി രണ്ടിന്റെ പതിനാല് അവരെ കണ്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലില്ലേ തന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുക മലയാളത്തിൽ വായിക്കും അവന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്ന ആളല്ല എന്നും അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാറും തോന്നുമാർ വിരൂപമായിരിക്കും കൊണ്ട് രൂപമായിട്ട് അത് പാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ പോലില്ലേ തന്നെ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല എങ്കിലാവത് പാത്ത ക്രൂസ് അപ്പടിപ്പെട്ട സിലുവ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൂസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ബൈബിളിലെ സിലുവ അതാണ് ബൈബിളിലെ ക്രൂസ് യേശയാ ദീർഘദർശി ദർശനമാക കണ്ട യേശയ പ്രവാചകൻ അത് ദർശനത്തിൽ കണ്ടു ദർശനം ഉണ്മേ അത് ദർശനം സത്യമാണ് ദേവനുക്ക് മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദാനിയേൽ സൊന്നാർ ദാനിയേൽ പറഞ്ഞു നിബുക്കനേശ രാജ നീ കണ്ട സ്വപ്നം ഉണ്മേ നിബുക്കനേശ രാജാവ് നീ കണ്ട സ്വപ്ന സത്യം ഉണ്മേ ആ ദർശന സത്യം ആകെ യേശയാ കണ്ട ദർശനം ഉണ്മേ അതുകൊണ്ട് ശിയ കണ്ടതായ ക്രൂസിന്റെ ദർശനം സത്യം യേശു അവിധമാന നിലമയിൽ കാണപ്പെട്ട യേശു അപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ
பாருங்க சிந்திச்சு நோக்குக அவன் எப்படி அடிச்சிருப்பான் எங்கனையான அதனை அடிச்சதா சமாதானத்தோட அடிச்சிருப்பான் சமாதானத்தோட பதுக்கையான அடிச்சதா கொசுவை அடிக்கிற போல அடிச்சிருப்பான் பொதுகினை அடிச்சது போலான அடிச்சதா ஒரு அடியில் உன்னை கொலை செய்ய போறேன் ஒரு அடி கொண்டு ஞான் நின்னை கொல்லும் ஆ ஜனங்கள் எல்லாம் அட்டக செய்கிறாங்க ஜனங்கள் எல்லாம் ஆர் தட்ட செய்கின்றோம் எல்லாரும் பார்த்து கொண்டு இருக்கறாங்க எல்லாரும் கண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் அவனை அடிச்சார்கள் அவனை அடிச்சோ ஏன் இவ்வளவு கொடுமை எந்த கொண்டு இத்தனா குரூரதா அத நம்மட விஷயம் அதான் நம்மட விஷயம் ஒரு சாதாரண രക്ഷிப்புக்காக ஒரு சாதாரண രക്ഷிக்கு வேண்டி ஒரு வியாதிய சுகமாக்கும் படியாக லோகத்தை சௌக்கியமாக்கின்றதினாய் இவ்வளவு கொடுமை தேவையா இத்தறியும் குரூரத வேணமோ தேவை இல்ல ஆவிஷம் இல்ல தேவனுக்கு மகிமை தெய்வத்தின் மகத்துவம் ஆகையால் இயேசு இந்த அளவுக்கு கொடுமையாக பாடுபட்டு மரிக்க காரணம் என்ன ஏசு இத்தரத்தோளம் தாரணமாய் பாடுகள் அனுபவிச்ச மரிக்குவன் காரணம் என்ன இது நாம் யாவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் இது நாம் எல்லாரும் மனசிலாக்கின்றது சத்தியமான இந்த சத்தியத்தை நீ விளங்கிக் கொண்டால் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் மனசிலாக்கியால் நீங்கள் பரிசுத்தத்துக்கு நூற்றுக்கும் நூறு ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிப்பீர்கள் நீங்கள் விசுத்திக்கு வேண்டி நூறின நூறு சதமான மேல்பிச்சு கொடுத்து ஜீவிக்கும் சத்தியத்தேயும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் நீங்கள் சத்தியம் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை சுதந்திரமாக்கும் அதிகாரத்தினுடைய <laughs> എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും മുറിവേറ്റും അടുത്ത് നമ്മുടെ അക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു കായപ്പെട്ടും എടുക്കാർ അതാ அதை நான் இப்ப ஒரு குத்து குத்தினால் நான் ஒரு குத்து குத்தியால் இடி இடி ஒன்றும் தெரியாது ஓ பொறுத்தொன்னும் அறியல انا உள்ளுக்குள்ள காயம் இருக்கும் அதனால அகத்து பரிக்கேர்க்கும் அந்த காயத்துக்கு பேர் தான் ஊம காயம் ஆ முறிவின் பேரான ஊம ஐட்டுள்ள முறிவு அல்ல பொறுத்தறியாத முறிவு ஊம காயம் பொறுத்தறியாத முறிவு எப்படி போர் சேவகர் அடிச்சார்கள் எங்கேயான படையாளிகள் அடிச்சத அடிச்சார்கள் அடிச்சார்கள் கொட்டினார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் முஷ்டி ஜிரட்டி குத்தி என்ன இடிச்சு வேணும் அடிச்சு வேணும் அப்ப போர் சேவகர் எப்படி குத்தி ஒரு <laughs> ശരീരം <laughs> ക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം അവർ കായപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ തകർന്നു ജന്മ പാപത്തുകാക കായപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജന്മ പാപത്തിനു വേണ്ടി അവൻ മുറിവേറ്റു കർമ്മ പാപത്തുകാക വെളിയരംഗമാന കായപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ കർമ്മ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ബാഹ്യമായി മുറിവേറ്റു ദൈവത്തിന് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നിന്റെ ജന്മ പാപത്തുകാക നിന്റെ ജന്മ പാപത്തിനു വേണ്ടി യേശു കായപ്പെട്ടാൽ യേശു മുറിവേറ്റു അതാണ് മുതലാമത് കായം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മുറി ഊമ കായം അതാണ് ആന്തരികമായ മുറി ശരീരത്തിലും കായം മുഴു ശരീരത്തിലും ഒന്നാമത്തെ 
കർമ്മങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റം അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റ അതിക്രമം എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് കർമ്മഭാവം അതിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മഭാവം നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് ജന്മഭാവം അകൃത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മഭാവം അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു ഇരിക്കുന്നു അവർ കായപ്പെട്ട തമിഴ് പഠിക്കുക അത് മറ്റും പഠിക്കുക അത് മറ്റും അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു അതാണ് ഊമക്കായം അതാണ് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള മുതൽ കായം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത് കായം രണ്ടാമത്തെ മുറിവ് ആറിനാൽ അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കായങ്ങൾ ആ ചാട്ട വാറുകൊണ്ട് ചമ്മട്ടയുടെ അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവുകൾ ആറിനാൽ അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കായം രണ്ടാമത് കായം ആ ചാട്ട വാറുകൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവുകൾ രണ്ടാമത് കായം മൂന്നാമത്തെ മുറിവ് അഞ്ച് ആണികളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കായം ആണികളാൽ ഉണ്ടായ മുറിവ് മൂന്ന് അങ്കുലം നീളമുള്ള ആണി പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ആണി തുരുപിടി ആണി തുരുപിടുത്ത ആണി ഒരു മനുഷ്യൻ തൊങ്കക്കൂടി അളവുക്ക് നല്ല ഘനമുള്ള ആണി ഒരു മനുഷ്യനെ തൂക്കിടക്കുവാൻ തക്കോണം വണ്ണമുള്ള ഒരു ആണി ദേവനൊക്കെ മയ്യുമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അത് തുരുപിടിച്ച ആണി അത് തുരുപിടുത്ത മൂന്ന് അങ്കുളം നീളം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുണ്ട് അവരെ അടിച്ച പിറപ്പാട് മടക്കി വെപ്പാങ്ക് അതിനെ അടിച്ചിട്ട് അത് മടക്കി വെക്കും അത് താൻ മൂന്നാമത് കായം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മുറി പിടിച്ച ആണികളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കായങ്ങൾ തുരുപിടുത്ത ആണികളാൽ ഉണ്ടായ മുറിവ ഇനി നാലാമത് കായം നാലാമത്തെ മുറിവ മുള്ളുകളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലയിലെ കായങ്ങൾ മുള്ളുകൾ മുള്ളുകളാൽ തലയിൽ ഉണ്ടായ മുറിവ നാലാമത്തെ മുറിവ അഞ്ചാമത് കായം അഞ്ചാമത്തെ ശ്രമിച്ചാലും െ കണ്ടോ ഇവൻ ആരാണ് ഇവൻ ആരാണോ അവർക്കരഞ്ഞോ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പുറം അവരെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ അതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ സിലുവയെ തൂക്കി ക്രൂസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ കുമാരത്തികളുസ്ലേം പുത്രി പിന്നാലെ വന്ന് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു തള്ളാടി തള്ളാടി പോകുറാർ യേശു ആടി ആടി പോകുകയാണ് യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിലെ സഥ ഇല്ല യേശുവിന്റെ കാൽപാദത്തിലെ മാംസമില്ല അടിച്ച് പാദത്തിലെ സഥയെല്ലാം പിടിങ്ങിയ അടിച്ചടിച്ച് കാൽപാദത്തിലെ മാംസമില്ല ചെരുപ്പില്ല തനിക്ക് ചെരുപ്പില്ല നല്ല കല്ലുകളുള്ള റോഡിലൂടെ നടത്തിനാർ കല്ലുകളുള്ള റോഡുകൾ കൂടെ തന്നെ നടത്തി യേശുവിന്റെ നടക്ക മുടികരുതില്ല യേശുവിന്റെ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശുലേം കുമാരത്തികൾ വന്നാർകൾ യേശുലേം പുത്രിമാർ വന്നു അടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോനാർകൾ അടിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു യേശു തിരിമ്പി പാർത്ത് യേശു തിരിഞ്ഞു നോക്കി യേശുലേം കുമാരത്തികളെ യേശുലേം പുത്രിമാർ എനിക്ക് വേണ്ടി കരയേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉങ്ങൾ പിള്ളകൾക്കാകവും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അഴുതുകൊള്ളുങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊള്ളി എനിക്കാകേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി കരയേണ്ട സിദ്ധം ചെയ്യുക ഞാൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നു പിടവേണ്ടിയ പാടുകൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട പാടുകൾ എന്റെ പാടുകൾക്കൊരു നോക്കമുണ്ട് ഈ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് വീണല്ലേ ഇതൊന്നും വെറുതെയല്ല പിതാവിന്റെ സിദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യുക പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പാടുകൾക്കാകെ എന്റെ പാടുകൾ നിമിത്തം എന്നുടെ കായങ്ങൾക്കാകെ എന്റെ മുറിവുകൾക്കായി എന്നുടെ രക്തം സിന്ധുകൃത് പാർത്ത് ഞാൻ രക്തം ചൊരിയുന്നത് കണ്ട് നിലമയെ പാർത്ത് എന്റെ അവസ്ഥയെ കണ്ട് എരുസലേം കുമാരത്തികളെ എരുസലേം പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾ കരയേണ്ട എന്നാൽ ഉങ്ങൾക്കാകവും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിള്ളകൾക്കാകവും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അഴുതുകൊള്ളുങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊള്ളുക ഇവളവും പാട് അത്രത്തോളം പാട് അത്രത്തോളം കഷ്ടങ്ങൾ ഏൻ പാടുപെട്ട എന്തുകൊണ്ട് പാടുപെട്ടു ഒരു രക്ഷിപ്പുക എന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഇല്ല അല്ല ഉന്റെ രോഗത്തെ സുഖമാക്കരുത് എന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനോ അല്ല ബലവീനങ്ങൾക്ക ബലഹീനതകൾക്കോ ഇല്ല അല്ല ഉന്നുടയ ഉലകത്തിൻപടിയുള്ള നന്മകൾക്ക ലൗകിക നന്മകൾക്കോ ഇല്ല അല്ല 
അതേ പാർക്കിലും അതേ പാർക്കിലും മേന്മയോടൊരു നോക്കമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഇത് നാം ചിന്തിക്കവേണ്ടത് അതാണ് നാം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് സത്യത്തെ നിങ്ങൾ യാവരും അറിയ വേണ്ടത് ഈ സത്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയണം പലയിടത്തിലും പേശി വരികയാണ് പലയിടത്തും പറയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് കാസറ്റ് മുന്തി കേട്ടിരിക്കലാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ കാസറ്റ് നേരത്തെ കേട്ടിരിക്കാം എന്നാലും ഇതേ സത്യത്തെ പേശ ദേവൻ സ്വന്നപ്പെടിയാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടിയും പേശുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യം പറയുവാൻ ദൈവം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ൊക്കമല്ലേരിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെറും ഭാവികളെ രക്ഷിക്കരുത് മറ്റുമല്ല വെറും ഭാവികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതേ പാർക്കിലും മേന്മയാൻ ഒരു നോക്കമുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഉന്നതമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നാം അധികാരം പത്താം വസനം അതാണ് എസ് പ്രവചന അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം എസ് എ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്ത് എസ് എ അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്ത് എന്നാൽ അവന് തകർത്തു കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകർത്തിയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും അവൻ യഹോവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവാരണ ബലിയെ ചെലുത്തുമ്പോൾ സന്തതിയെ കണ്ട അവൻ ഒരു അകർത്തിയാഗം അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു സന്തതിയെ കണ്ടു കൽവാരിയിലെ ബലിയാനത് കുറ്റനിവാരണ ബലി കാൽവരിയിലെ യാഗം എന്നുള്ളത് അകർത്തിയ യാഗമാണ് ദേവനുക്ക് മഹിമ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഒന്നിയോഹൻ രണ്ടാം അധികാരം രണ്ടാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിയോഹനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൃപാധാര ബലി എന്ന് വാസിക്കണോ കൃപാധാന യാഗം എന്ന് വായിക്കുന്നു അവൻ കുറ്റനിവാരണ ബലി ചെലുത്തുമ്പോൾ അവൻ ആ പാപ പരിഹാര യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് സഹിത്ത് രക്തത്തെ സിന്ധി അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം പാടുകൾ സഹിച്ച് രക്തം ചെരിഞ്ഞ് അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ സന്തതിയെ കണ്ട അവനൊരു സന്തതിയെ കണ്ടു ഇന്ത്യ സന്തതിക്ക് താൻ പാടുപെട്ട ഈ സന്തതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിളങ്ങിക്കൊള്ളുക എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സന്തതി ഒരു സന്തതി ഇനി ഈ സന്തതി ഈ സന്തതി ആരാ വേദത്തിൽ അനേക സന്തതികളെ കുറിച്ച് നാം വാസിക്കും ബൈബിൾ അനേക സന്തതിമാരെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കും ഒരു മേന്മയാന സന്തതി ഇതൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ സന്തതിയാണ് സന്തതി എപ്പടിപ്പെട്ട സന്തതി ഈ സന്തതി എങ്ങനെയുള്ള സന്തതിയാണ് മറുപടിയും ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംഗീതം മുപ്പതാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടാം സംഗീർത്തനം മുപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത് ഒരു സന്തതി സന്തതിയുണ്ട് തലമുറ തലമുറയാകെ അവരെ സേവിപ്പാർകൾ ഒരു സന്തതിയുണ്ട് തലമുറ തലമുറയായി അവനെ സേവിക്കുന്നു പാരങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയാകെ സേവിക്കുന്ന സന്തതി തലമുറ തലമുറയായി സേവിക്കുന്ന ഒരു സന്തതി ഒരു തലമുറയല്ലേ ഒരു തലമുറയല്ല തലമുറ തലമുറയാകെ തലമുറ തലമുറയായി നിത്യ നിത്യമാകെ നിത്യ നിത്യമായി യുഗായുഗങ്ങളാകെ യുഗായുഗങ്ങളായി മുടിവില്ലാത്ത കാലം അനന്തമായി ഭൂമിയിലെ കാര്യമല്ലേ ഭൂമിയിലെ കാര്യമല്ല നിത്യ രാജ്യത്തിൽ നിത്യ രാജ്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്തതി അവരെ സേവിപ്പാർകൾ ഈ സന്തതി അവനെ സേവിക്കും സേവിക്കാൻ ചൊന്നാൽ ആളുകൾ സേവാർകൾ സേവിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഭരിക്കും ദേവനൊക്കെ മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹാത്മാർത്ഥം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പന്ത്രണ്ടാം അധികാരം ഐന്താം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാനവൾ ഒരു ആൺപിള്ളയെ പെറ്റെടുത്ത സ്ത്രീയെ ആൺകുട്ടിയെ ജനിപ്പിച്ച സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പ് കോലാൽ മേയിക്കുക ആളുകൾ ചെയ്യുക ആൺപിള്ള സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് മേയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ദേവനക്ക് മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം സന്തതി ആളുകൾ ചെയ്യുക സന്തതി ഈ സന്തതി ഭരിക്കുന്ന സന്തതിയാണ് സാധാരണ സന്തതിയല്ലേ ഇതൊരു സാധാരണ സന്തതിയല്ല ജ്യത്തിൽ ദേവാദി ദേവനോടുകൂടെ ആളുകൾ ചെയ്യുക സന്തതി നിത്യരാജ്യത്തിൽ ദൈവാദി ദൈവത്തോടുകൂടെ ഭരിക്കുന്ന സന്തതി ഇന്ത്യ സന്തതി എപ്പടി കാണപ്പെടവേണ്ടി ഈ സന്തതി എങ്ങനെ കാണപ്പെടണം ഇന്ത്യ നിലമയിൽ കാണപ്പെടവേണ്ടി ഏത് നിലവാരത്തിൽ കാണപ്പെടണം മലാഖ്യ രണ്ടാം അധികാരം പതിനഞ്ചാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ മലാഖി രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തെ കൊഞ്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അല്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് തമിഴ് ബൈബിൾ വാസിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുവനെ അല്ലവ പടയ്ക്കാർ അവൻ ഒരുവനെ അല്ലയോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനിൽ ആവി പരിപൂർണമായി ഇരുന്നത് ആത്മാവ് പരിപൂർണമായി ഇരുന്നു ഏൻ ഒരുവനെ പടയ്ക്ക വേണ്ട പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഒരുവനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഭക്തിയുള്ള സന്തതിയെ പെറുമ്പടി താനെ ഭക്തിയുള്ള ഒരു സന്തതിയെ ജനിപ്പിക്കേണ്ടതിന് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല മലയാളത്തിൽ ആംഗലത്തിലും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും ഇല്ല തമിഴ് ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് തമിഴ് ബൈബിൾ ഉണ്ട്
ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു സന്തതി ജനിക്കേണ്ടത് ഈ ദേവ യേശു ക്രിസ്തു കൽവാരിയിൽ കണ്ട സന്തതി യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ കണ്ട സന്തതി തലമുറ തലമുറയാകെ സേവിക്കും സന്തതി തലമുറ തലമുറ അവനെ സേവിക്കുന്ന തലമുറ തലമുറയാകെ നിത്യം നിത്യമാകെ ദേവനോട് കൂടെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന സന്തതി തലമുറ തലമുറയായി നിത്യനിത്യമായി ദൈവത്തോടു കൂടെ വാഴുന്ന ഒരു സന്തതി ഈ സന്തതി എപ്പടി ഇരിക്കവേ ഈ സന്തതി എങ്ങനെ കാണപ്പെടണം ഭക്തിയുള്ള സന്തതിയാകെ കാണപ്പെടവേ ഭക്തിയുള്ള ഒരു സന്തതിയായി കാണപ്പെടണം ഭക്തി 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 എന്ന് സുന്നാൽ അർത്ഥം എന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യാക്കോബ് മുതലാം അധികാരം ഇരുപത്തി ഏഴാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് ഒന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് യാക്കോബ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് വിധവകളെയും തിക്കറ്റ പിള്ളകളെയും വിസാരിപ്പതും ഉലകത്താലുള്ള കറപ്പെടാതെ പിടിക്ക് തന്നെ കാത്തുകൊള്ളതുമേ ദേവനുക്ക് മുൻഭാഗം മാസില്ലാത്ത ശുദ്ധമാണ് ഭക്തിയാക കാണപ്പെടുകിറത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലമായുള്ള ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ വണ്ണം തന്നെത്താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതുമാകുന്നു ദേവനുക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്നാ സന്തതി എന്താണ് സന്തതി സന്തതിയുടെ നിലവരം എന്ന സന്തതിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് സന്തതിയുടെ ജീവിതം എന്ന സന്തതിയുടെ ജീവിതം എന്താണ് ഉലകത്താലുള്ള കറപ്പെടാതെ പിടിക്ക് തന്നെ കാത്തുകൊള്ള വേണ്ടോ ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ തന്നെത്താൻ സൂക്ഷിക്കണം ദേവനുക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇനി ഇതേ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ പൗൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് അഞ്ച് വസനങ്ങൾ ചൊന്നു നാലഞ്ച് വചനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എസ് ഐ അമ്പത്തിമൂന്ന് പത്ത് എസ് ഐ അമ്പത്തിമൂന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത് സംഗീതം സംഗീതത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പതിനഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇന്ത നാല് വസനങ്ങളെ ഈ നാല് വചനങ്ങൾ വിശുദ്ധ പൗൽ ഒന്നാകെ ഇണയിട്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഒന്നാകെ വസനത്തിൽ ചൊല്ലുകിറ ഒരു വചനത്തിൽ പറയുന്നു കൽവാരിയിൽ അവർ മരിച്ചതിനുണ്ട് ൽവരിയിൽ താൻ മരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ വസനം നിങ്ങൾക്ക് യാവർക്കും തരിയും ആ വചനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എന്റെ വസനം എന്നെ ചൊല്ലുകൃത് വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് കറ തീര് മുതലാനത് കൊണ്ടുമില്ലാമൽ പിഴയറ്റതും മഹിമയുമുള്ള സഭയ്ക്കാകെ തമുക്ക് മുൻപാകെ നിർത്തും പിടിക്കെ യേശു തന്നെ താമേ കൽവാരിയിൽ ഒപ്പുകൊടുത്ത കറ ചുളുക്കം മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന് യേശു കാൽവരിയിൽ തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശു എതുക്കാക ഒപ്പുകൊടുത്ത യേശു എന്തിനായി സമർപ്പിച്ചു കറ തീര് മുതലാനത് ഒന്നുമില്ലാമൽ പിഴയറ്റ മഹിമയുള്ള സഭയാകും പിടിക്ക് കറ ചൊളുക്കം ഒന്നുമില്ലാതെ മാലിന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത തേജസ്സുള്ള സഭയാകേണ്ടതിന് അതാവത് മനസ്സിൽ കറയില്ലാതെ പിടിക്കെ അതായത് മനസ്സിൽ കളം കറയില്ലാതെ ശരീരത്തിലും കറയില്ലാതെ പിടിക്കെ ശരീരത്തിലും കറയില്ലാതെ തിരയില്ലാതെ പിടിക്കെ ചുളുക്കമില്ലാതെ പിഴയറ്റതാകെ കുറവുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മഹിമയുള്ള സഭ ഒരു തേജസ്സുള്ള സഭ ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വ ആരുടെ മഹിമേ ആരുടെ തേജസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുപത്തിയോരാം അധികാരം ഒമ്പതും പത്ത് വസനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്താം വസനത്തിൽ പത്താം വാക്യത്തിൽ ദേവനുടെ മഹിമയടയിഞ്ഞ പുതിയ എരുസലേം എന്ന് വാസിക്കണോ ദൈവ തേജസ് അണിഞ്ഞ പുതിയ എരുസലേം എന്ന് വായിക്കുന്നു ദേവനുടെ മഹിമയടയിഞ്ഞ പുതിയ എരുസലേ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അണിഞ്ഞ പുതിയ എരുസലേ ദേവനുടെ മഹിമയിൽ ഇരുളില്ല ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ ഇരുട്ടില്ല ദേവനുടെ മഹിമയിൽ പാപമില്ല ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ പാപം ദേവനുടെ മഹിമയിൽ കറയില്ല ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ കറയില്ല അതാണ് പാടിന പാട്ടിൽ അതാണ് നാം പാടിയ പാട്ട് എന്റെ മഹിമയെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എന്ന ആനന്ദം ആ തേജസ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ആനന്ദം ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എല്ലാ വെളിച്ചത്തിലും കറയുണ്ട് എല്ലാ വെളിച്ചത്തിലും കറയുണ്ട് എന്നാ ദേവനുടെ മഹിമയിൽ കറയില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ കറയില്ല ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പിടിപ്പെട്ട ദേവ മഹിമയിനാൽ അലങ്കൃതമാണത് തൻ പുതിയ എരുസലേ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവ തേജസ്സിനാൽ അലങ്കൃതമാണ് പുതിയ എരുസലേ അന്ത പുതിയ എരുസലേം സിയോനുക്കാക ആ പുതിയ എരുസലേം സിയോന് വേണ്ടി അത് താൻ പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് സഭ അതാണ് പുതിയ നിയമസഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകിറ സഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന സഭ അന്ത സഭയ്ക്കാകെ ആ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു കൽവാരിയിൽ ഇവ്വളവും പാടുപെട്ട യേശു കാൽവരിൽ ഇത്രത്തോളം പാടുകൾ അനുഭവിച്ചു ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അയ ദേവജനമേ അവരുടെ പാടുകളെ മറന്നു വിടാതിരുക അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ അവന്റെ പാടുകൾ
മാറ്റപ്പെട വേണ്ടോ കറ ചുളുക്ക മുതലായതൊന്നും ഇല്ലാതെ തേജസ്സുള്ള നിഷ്കളങ്കിയ ശുദ്ധിയ സഭയായി നാം മാറേണ്ടതിന് ഒരു ചിന്ന കറ ഇരുന്നാൽ അങ്ങ് പോക മുടിയാ ഒരു ചെറിയ കറയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ദേവനുക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്നി അനേകർ നരകത്തിൽ പോകുകാർകൾ അനേകർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അനേക സൺഡേ സ്കൂൾ പിള്ളകൾ പാർത്ത് സൊല്ലുകാർകൾ അനേക സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ടു പറയുന്നു ഹിന്ദു പിള്ളകൾ ഹൈന്ദവർ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിള്ളകൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അവങ്ങളും ട്രാൻസിൽ പോയി അവരും ആത്മവിശ്വസതയിലായി ഇന്നാരെ ഇന്നാരെ എല്ലാം നരകത്തിൽ പാത്ത അവങ്കം കിടന്ന് ാരെല്ലാം നരകത്തിൽ കണ്ടു അവർ കിടന്ന് കരയുകയാണ് കാരണം എന്താ ഉലകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോ മനസ്സും മാംസവും വിരുമ്പി ജീവിക്കാർകൾ മനസ്സും ചെടവും ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചു ദൈവത്തിന് മഹത്വം അയാൾ അപ്പിടിപ്പെട്ടവർകൾ പുതിയ എരുസലേം സിയോനാകെ മാറ മുടിയാ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുതിയ എരുസലേം ആ സിയോനായി തീരുമാനം കഴിയില്ല സിയോൻ ആകുംപടി എരുസലേം ആകുംപടി ദേവൻ എന്നെയും ഉങ്ങളെയും അഴയിത്ത എന്നാൽ സിയോൻ ആകേണ്ടതിന് എരുസലേം ാകേണ്ടതിന് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ നാം ഒപ്പുകൊടുപ്പോമാകെ ആകെയാൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം അതൊക്കെ താൻ കൽവാരിയിൽ ഇന്ത അളവുക്ക് യേശു പാടുപെട്ട അതിനാണ് കാൽവരിയിൽ യേശു ഇത്രത്തോളം പാടുപെട്ടത് സാധാരണ ഒരു രക്ഷിപ്പ് കല്ലേ സാധാരണ ഒരു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല സാധാരണ ഒരു സുഖമാക സുഖമാക്കരുത് കല്ലേ സാധാരണ ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദേവനുക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം പഴയ പാട്ട് പരിശുദ്ധവാൻകൾ അവരുടെ അവർക്ക് പല വിധമാന കഷ്ടങ്ങൾ വ്യാധികൾ വന്നപ്പോഴും അവർക്ക് സുഖം പറ്റാറുകൾ യോബയെ പോലുള്ളവർകൾ എന്നാൽ യേശു എന്ത കാലത്തിൽ മരിക്കവില്ലേ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ അവർക്ക് പലവിധ കഷ്ടങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അവർ യോബിനെ പോലെ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് യേശു മരിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവനക്ക് മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അതെല്ലാം യേശുവക്ക് ഒരു സാധാരണ വിഷയം അതെല്ലാം യേശുവിന് ഒരു സാധാരണ വിഷയമാണ് എന്നാൽ സിയോൻ എരുസലേം ഉരുവാക്കപ്പെട വേണ്ടോ എന്നാൽ സിയോൻ എരുസലേം ഒരുവാകേണം സിയോൻ ഉരുവാക്കപ്പെട വേണ്ടോ സിയോൻ ഒരുവാകേണം അത് ലേസാന കാര്യമല്ല അതൊരു സാധാരണ കാര്യമല്ല സിയോനക്ക് വിരോധമാകെ അനേകർ എളുമ്പുകരാർ അതുകൊണ്ടാണ് സിയോന് വിരോധമായിട്ട് അനേകർ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നോക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ സിയോനെ കട്ടുവേ ഞാൻ സിയോനെ പണിയും എരുസലേമെ കട്ടുവേ എരുസലേമിനെ പണിയും സഭയെ കട്ടുവേ എന്റെ സഭയെ പണിയും മറ്റേ ഈ പതിനാറാം അധികാരം പതിനെട്ടാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോ പതിനാറിന്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കുമ്പോ സഭയെ ഞാൻ കട്ടുവേ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാളത്തിൻ വാസലുകൾ മേർക്കൊള്ളുവതില്ല പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല പാതാളത്തിൻ വാസലുകൾ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ വിഴുന്ത ആവി വീണുപോയ ആത്മാക്കാൾ ലൂസിഫറെ പോഞ്ചവർകൾ ലൂസിഫറിനെ പോലുള്ള ദുരാത്മാക്കൾ എന്നുടെ നോക്കത്തുക്ക് വിരോധമാക്കെ ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാൽ അവനാല് മേർക്കൊള്ള മുടിയാ എന്നാൽ അവന് കീഴടക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കട്ടുവേ ഞാൻ ഫണിയും ഞാൻ കട്ടുവേ ഞാൻ ഫണിയും അതുക്കാകെ ഞാൻ കൽവാരിയിൽ കൊച്ച നിവാരണ ബലിയാകെ മാറ്റപ്പെട്ട് അതിനുവേണ്ടി കാൽവരി ഞാൻ പാപ പരിഹാരയാകമായി അകൃത്യാകമായി തീർന്നു കൃപാധാര ബലിയാകെ ഞാൻ മാറ്റപ്പെട്ട് ചിന്ത ബലിയായിട്ട് ഞാൻ തീർന്നു എന്നെ ആര് വിശ്വാസിപ്പാർകളോ എന്നെ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെ ഞാൻ മന്നിപ്പേ അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം അവർക്ക് ഞാൻ ഏറോളം കൃപയെ തരുവേ അവർക്ക് ഞാൻ ധാരാളം കൃപ കൊടുക്കാം കൃപയിനാൽ എന്റെ കൃപയാൽ അവർക്ക് ഇന്ത മേന്മയാണ് ജീവിയം ചെയ്യ മുടിയോ അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കാം ദേവനക്ക് മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം സിയോൻ എരുസലേം ഉരുവാക്കപ്പെട വേണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സിയോൻ എരുസലേം ഉരുവാക്കപ്പെടണം എന്ത് സിയോൻ എന്ത് ഇടം എങ്കിൽ ഈ സിയോൻ എന്ന സ്ഥലം എവിടെ സിയോൻ സിയോനെ കുറിച്ച് നാം പാടുകറോ സിയോൻ സിയോനെ കുറിച്ച് നാം പാടുന്നു അല്ല എങ്കെ എന്ന് കേട്ടാൽ ശരിയാണ് ഒരു പതിൽ നമ്മാല സ്വല്ല മുടിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറയാം ജോസഫ് കുട്ടി സ്വന്നതുപോലെ പാസ് ജോസഫ് കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ സിയോനെ കുറിച്ച് എരുസലേമെ കുറിച്ച് അധികം പേസുകൃതില്ല സിയോൻ എരുസലേമിനെ കുറിച്ച് അധികം നാം പറയാറില്ല അനേക ഊഴിയതകളും കൂടെ ഒത്ത് കോങ്കോഡൻസ് ഒത്തുവാക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ അനേക ശുശ്രൂഷകർക്കും ഒത്തുവാക്യമാണ് പോ പോ അങ്ക പോ ഇങ്ക പോ ഇങ്ക പോ കടച്ച് നരകത്തിലും പോ അവിടെ പോ ഇവിടെ പോ എല്ലാം പോയി പോയി അവസാനം നരകത്തിലും പോ അപ്പോ അത് കോങ്കോഡൻസ് പോ എന്നുള്ളതിന്റെ കൺകോഡൻസ് അല്ല പ്രസംഗം പ്രസംഗം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒത്തുവാക്യമല്ല അത് നാം പാവിക്കല ഏതാത് വസനം മറന്നു പോയാൽ നീ കണ്ടുപിടിക്കരുതുകാക പാവിക്കല ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം മറന്നു പോയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗ
പറയുന്ന സീവനമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം വെറും ഒരു കഥതാണ് ഇതെല്ലാം വെറും കഥയാണ് ഇത് പാസ്റ്റർ ആൽവിനാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് പാസ്റ്റർ ആൽവിൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പടി ഇരുന്നൽ പാസ്റ്റർ സി ജോൺ പാസ് എ സി അപ്പച്ചനെ പോന്നവർകൾ വൈരാഗ്യമാക പ്രസംഗം വണ്ണിനാർകളെ പാസ്റ്റർ സി ജോൺ പാസ് എ സി അപ്പച്ചനെ പോലെയുള്ള തീഷ്ണതയോടെ പ്രസംഗിച്ചല്ലോ എത്രയോ പരിശുദ്ധവാൻകൾ പേശിനാർകൾ എത്ര വിശുദ്ധന്മാർ സംസാരിച്ചോ സത്യത്തെ സ്ഥാപിച്ചാർകൾ ഈ വിഷയത്തെ അവർ സ്ഥാപിച്ചോ അത് വീണായി പോകുമോ അത് വെറുതെ പോകുമോ പൗലം സൊന്നാരെ പൗലോസ് പറഞ്ഞുവല്ലോ സിഒൻ എങ്കെ സിഒൻ എവിടെ സിഒ നിത്യരാജ്യത്തിൽ സിഒൻ ഉണ്ട് നിത്യരാജ്യത്തിൽ സിഒൻ ഉണ്ട് ഭൂമിയിലും സിഒൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തെരിയാം ഭൂമിയിൽ സിഒൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നാലിടത്തിൽ സിഒൻ ഉണ്ട് നാലിടത്ത് സിഒൻ ഉണ്ട് ഭൂമിയിലെ സിഒൻ ഒന്ന് ഭൂമിയിലെ സിഒൻ രണ്ട് സാമുവൽ അഞ്ചാം അധികാരം ഏഴാം വസനത്തിൽ രണ്ട് സാമുവൽ അഞ്ചാം അധികാരം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എബ്യൂസിനുടെ കയ്യിൽ കാണപ്പെട്ട ഒരു നഗരം അത് എബ്യൂസിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നഗരം ദാവീദ് പിടിച്ചെടുത്ത ദാവീദ് കീഴടക്കി അതൊക്കെ ദാവീദിൻ നഗരം എന്ന് പേരിട്ട അതിന് ദാവീദിന്റെ നഗരം എന്ന് പേരിട്ടു ഭൂമി കൂറിയ സിഒൻ അതാണ് ഭൗമിക സിഒൻ അതേക്കുറിച്ച് നാം പേസുകൃതില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നാം പറയാറില്ല നിഴലാട്ടമാകെ അനേക വിഷയങ്ങൾ കച്ചുകൊള്ളലാം ദൃശ്യാന്തമായിട്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ നിന്ന് പഠിക്കാം അതല്ല നമ്മുടെ നോക്കാം അതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അത് ഭൂമി കൂറിയ സിഒൻ അത് ഭൂമിയിലെ സിഒൻ അഴിവ് കൂറിയ സിഒൻ ശിച്ചു പോകുന്ന സിഒൻ അതാ നാം സ്വതുകര സിഒൻ അഴിവില്ലാത്ത സിഒൻ എന്നാൽ നാം പറയുന്ന സിഒൻ അത് നശിക്കാത്ത സിഒൻ അദ്ദേഹനൊക്കെ മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പടി ഇതാൻ പരിശുദ്ധ പൗൽ സൊല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ എബ്രേയർ പന്ത്രണ്ടാം അധികാരം ഇരുപത്തി എട്ടാം വസനത്തിൻപടി എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യപ്രകാരം അസവില്ലാത്ത രാജ്യമെന്ന് ലോകാത്ത രാജ്യം എന്ന് വായിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അസൈവ് കൂറിയ രാജ്യം ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇളകിപ്പോകുന്നതാണ് ഉലകത്തിൽ സൊല്ലപ്പെട്ട സിഒൻ അസൈന്തുവിടാം ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ സിഒൻ ഇളകിപ്പോകാം അഴുകി അഴിന്തുവിടാം അത് നശിച്ചു പോകാം ദേവനൊക്കെ മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നിത്യ സിയോനൊക്കെ അസൈവില്ല നിത്യ സിയൊൻ ഇളകുകയില്ല ദേവനൊക്കെ മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഇൻ ദ സിഒൻ എങ്കെ ഈ സിഒൻ എവിടെ മുതലാമത് അതൊരു ഇടം ഒന്നാമത് അതൊരു സ്ഥലം അതൊരു സ്ഥലം ഒരു ഇടം അതൊരു സ്ഥലമാണ് എഫ് എ സിയർ നാലാം അധികാരം പത്താം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ എഫ് എ സിയർ നാലിന്റെ പത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വാനാദി വാനങ്ങൾക്ക് മേലാണ് ഇടമെന്ന് പരിശുദ്ധ പൗൽ സൊന്ന സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതയുള്ള സ്ഥലമെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഇന്ത നിത്യ സിഒൻ എൺപത് വാനാദി വാനങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള ഇടം ഈ നിത്യ സിഒൻ എന്നുള്ള സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതയുള്ള സ്ഥലം എഫ് എ സിയർ നാല് പത്ത് എഫ് എ സിയർ നാലിന്റെ പത്ത് ദേവനൊക്കെ മയ്യമേ ദൈവത്തിന് രണ്ടാമത് സിഒൻ എൺപത് അടുത്ത സിഒൻ എന്നുള്ളത് ദേവ സമൂഹം ദൈവ സന്നിധിയാണ് ദേവനുടെ സമൂഹം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി എൺപത്തിനാലാം സംഗീതം ഏഴാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബലത്തിന്മേൽ ബലനടയിന്ത് അവർകൾ ദേവനുടെ സന്നിധിയിൽ സിയോനിൽ വന്ത് സർദാർകൾ അവർ ബലത്തിന്മേൽ ബലം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സിയോനിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ചെന്നെത്തുന്നു ദേവനുക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വ ദേവനുടെ സന്നിധി അത് ദൈവ സന്നിധിയാണ് ദേവ സമൂഹം നിറമ്പിന ഇട അത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അടുത്തപടിയാക അടുത്തതായി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സംഗീതം രണ്ടാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വടദിശയിലുള്ള സിയോൻ പർവ്വത വടിപ്പമാന സ്ഥാനവും സർവഭൂമിയിൽ മഹിച്ചിയുമായി ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവേ മഹാരാജാവ് നഗരം മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായി ഉത്തരഗിരിയായ സിയാൻ പർവ്വതം ഉയരം കൊണ്ട് മനോഹരവും സർവഭൂമിയുടെയും ആനന്ദവുമാകുന്നു അപ്പൊ അതൊരു മഹാരാജാവിൻ നഗരം അതൊരു മഹാരാജാവിന്റെ നഗരം അതൊരു സിറ്റി നഗരം അതൊരു പട്ടണമാണ് അഗിമീനാൾ നിറമ്പിന ഇട തേജസ്സിനാൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം അടുത്ത് അന്ത ഇടത്തിൽ ദേവാദി ദേവൻ വാസം വണ്ണുക അടുത്തത് അവിടെ ദൈവാദി ദൈവം വസിക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംഗീതം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വസനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സിയോനെ വിരുമ്പി അങ്ക് വാസം വണ്ണുവേ ഞാൻ സിയോൻ എന്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് ഇച്ഛിച്ചോ തലമുറ തലമുറയാകെ അങ്കേ വാസം പണ്ണുവേ തലമുറ തലമുറയായി ഞാൻ അവിടെ വസിക്കാം ഇതാ നിത്യ സിഒ ഇതാണ് നിത്യ സിഒ ദേവാദി ദേവൻ തങ്കുമിടാം ദൈവാദി ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം ദേവജനമേ
ദൈവം വസിക്കുന്നു വാസം പണ്ണുവാനും വസിക്കാം ദേവനുക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഊഴിയറുകളും വാസം പണ്ണുവാർക്ക് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ശുശ്രൂഷകരും അവിടെ വസിക്കാം അത് താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പതിനാലാം അധികാരം അദ്ദേഹം ഒന്നാം വസനത്തിൽ വാസിക്കണം അതാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അത് മറ്റുമല്ല അത് മാത്രമല്ല എന്ത് പരമ സിയോനിൽ യേശു ക്രിസ് മൂലക്കല്ലാകെ മാറ്റപ്പെട്ട ഈ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ യേശു മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു എസ് ഐ ഇരുപത്തിയെട്ട് പതിനാറിൽ വാസിക്കണം എസ് ഐ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്ന അസ്ഥിഭാരമുള്ള നഗര അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു ചോദന ചെയ്ത കല്ല് ചോദന ചെയ്ത പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കല്ല് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കല്ല് അസ്ഥിഭാരമുള്ള കല്ല് അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു കല്ല് മൂലക്കല്ലാകെ മാറ്റപ്പെട്ട സിയോനിൽ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്ന് സിയോനിൽ മൂലക്കല്ലാകെ മാറ്റപ്പെട്ട സിയോനിൽ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു അപ്പോ പിതാവിനിടത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകത്തെ വാങ്ങി ഭൂമിക്ക് അനപ്പിന പിതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് അഭിഷേകത്തെ വാങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അഭിഷേകത്തിനാൽ ദേവൻ അവരുടെ സഭയെ സ്ഥാപിച്ച അഭിഷേകത്താൽ ദൈവം തന്റെ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു അഭിഷേകമില്ലാത്തത് ദേവസഭയല്ല അഭിഷേകമില്ലാത്തത് ദൈവസഭയല്ല വിവിധമാകെ ഇപ്രകാരം എഫ് എ സി എഫ് രണ്ടാം അധികാരം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വസനങ്ങളിൽ പടി എഫ് എ സി രണ്ടാം അധികാരത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യം മൂലക്കല്ല് യേശു ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ദീർഘദർശികൾ അസ്ഥിവാര കർക്കൾ സ്വലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ അടിസ്ഥാന ജീവനുള്ള കർക്കളാകെ അതിൽ ജീവനുള്ള കല്ലുകളാണ് നഗരമാകെ നഗരമായി ഒരു മാളികയാകെ നമ്മെ പണിയുന്നു ദേവനിപ്പോ സഭയാകെ നമ്മെ കട്ടുകറ ദൈവമിപ്പോ സഭയായി നമ്മെ പണിയുന്നു അഭിഷേകം പറ്റപ്പോലെ അതുകൊണ്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചത് സിയോനിലും എരുസലേമിലും പിറന്തു വിട്ട നാം ഈ സിയോനിലും എരുസലേമിലും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന എബ്രേയർ പന്ത്രണ്ടാം അധികാരം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വസനത്തിൽ വാസിക്കണം ഇബ്രാലേഖന പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വായിക്കുന്നു ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലും പരമ എരുസലേമിനിടത്തിൽക്കും നീങ്ങൾ വന്ത് സേർദീർകൾ പിന്നെയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ദൈവത്തിന് നഗരമായ സ്വർഗീയ എരുസലേമിനും അടുക്ക സിയോ നഗരത്തിനും അടുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു അഭിഷേകം പറ്റ യാവരും സിയോൻ എരുസലേമിൽ വന്ന് ചേർന്നീർകൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരും സിയോൻ എരുസലേമിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആവിക്കൂറിയ സിയോൻ ഇതാണ് ആത്മീക സിയോൻ എഴുത്തിൻപടി ഭൂമിയിൽ ഒരു സിയോൻ അച്ചരികമായി ഭൂമിയിൽ ഒരു സിയോൻ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ആവിക്കൂറിയ സിയോൻ രണ്ടാമത് ആത്മീക സിയോൻ അതുതാൻ എഴുത്തിൻപടിയുള്ള ഊഴിയറുകൾ ദേവസഭ അതാണ് അച്ചരികമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകർ ദൈവസഭ മൂന്നാമത് ആയിരവരുടെ മറ സാക്ഷിയിലും ഒരു സിയോൻ മൂന്നാമത് ആയിരം വർഷം വാഴ്ച സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച നിത്യത്തിലും സിയോ അവസാന നിത്യതയിലും ഒരു സിയോ നിത്യ സിയോനെ കുറിച്ച് പേശുകറോ ആ നിത്യ സിയോനെ കുറിച്ച് നാം പറയുന്നു നമ്മത് നമ്പിക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതുവേ നമ്മത് ജീവൻ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അന്ത സിയോനക്കാകെ എരുസലേമുക്കാക ദേവൻ കൊടും വൈരാഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം സിയോൻ എരുസലമിന് വേണ്ടി ദൈവം മഹാ തീഷ്ണതയുള്ളവനായിരിക്കണം സിയോനെ കെട്ടി മഹിമയിൽ വെളിപ്പെടുവേ ഞാൻ സിയോനെ പണിത് മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാം എരുസലേമേയും കെട്ടുവേ എരുസലേമിനെയും പണിയാം ഇപ്പോൾ ദേവൻ സിയോനെ എരുസലേമെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവം സിയോനെ എരുസലേമിനെ പണിത് കൊണ്ടിരിക്കണം സിയോനിൻ സ്വഭാവത്തിൽ വളരുവോ അതുകൊണ്ട് സിയോന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരും എരുസലേം സ്വഭാവത്തിൽ വളരുവോ എരുസലേമിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരും സിയോൻ എരുസലേമാകെ മാറ്റപ്പെടുവോ സിയോൻ എരുസലേമായി തീരാം അതുകാക ദേവൻ എന്നെ ചെയ്ത അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്തോ ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അവരൊരു ഊഴിയത്തെ ആരംഭിച്ച തന്നൊരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചോ അത് താൻ വെളിപ്പെട്ട രണ്ടു കോരന്തിയർ അഞ്ചാം അധികാരം പതിനെട്ടാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കുറിഞ്ചർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപ്രവാഹകതിന് ഊഴിയത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിന നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിയമിച്ചോ ഇന്ത സിയോൻ എരുസലേം ഒരുവാകുമ്പടിയാകെ ഈ സിയോൻ എരുസലേം ഒരുവാകേണ്ടതിനായി നിത്യ സിയോൻ എരുസലേം ഒരുവാകുമ്പടി നിത്യ സിയോൻ എരുസലേമം ഒരുവാകേണ്ടതിന് പഴുത് ഭൂമിയിൽ ഉപ്രവാഹകതിന് ഊഴിയത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിന ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവനക്ക് മഹിമ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അത് താൻ മെൽക്കി സദേക്കിൻ മുറമീൻ പടിയുള്ള ഊഴിയ അതാണ് മെൽക്കി സദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ശുശ്രൂഷ ഉപ്രവാഹകതിന് ഊഴിയ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് പത്തൊമ്പതാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിർക്കവർ ഉപദേശത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തിന ഒ
ஊழியர்களைப்படுத்தினார் ஜனிச்சால் நீங்கள் ஏற்படுத்த <laughs> ஒரு <laughs> ஒன்னாமதே <laughs> <laughs> உறங்கிட்டு <laughs> <laughs> ஒன்னாம தேவனுக்கு மகிமை தெய்வத்தின் மகா தம்பி நீ தூங்கத்துக்கு நம்பர் ஒன் வீட்டுக்கு போன்னு சொன்ன 
മോനെ ഉറക്കത്തിന് ഒന്നാമതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം കൃപ കൊടുത്ത് അവനെ സഹായിക്കും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറക്കമേ ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാലങ്ങളിലെല്ലാം വിഴിച്ചിരുന്ന് ജവം പണ്ണും ബൈബിൾ വാസിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണർന്നിരുന്ന ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരു നാല് മണി മൂന്ന് മണി നേരം തൂങ്ങിയത് അത്രയോ നാൽക്കളാച്ച് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് അത്രയോ ദൈവം ഉറക്കമെടുത്ത് മാറ്റി ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പോ ഊഴ്യത്തിലൂടെ ഒരു തകുതി വേലയുടെ ഒരു യോഗ്യത ദൈവത്തിന്റെ വിളിയ രക്ഷിപ്പുക്കാക ദേവൻ അടയ്ത്തിരിപ്പാ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കാം ഭൂമിക്കാകെ അടയ്ത്തിരിപ്പാ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കാം അടയ്ത്തിരിപ്പാ ആകാശത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കാം ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം സിയോനക്കാകെ ഒരു സിലേമക്കാകെ മേന്മയാണ് ഒരു അഴയ്പ്പുണ്ട് സിയോന് മെരുസിനു വേണ്ടി ഉന്നതമായ ഒരു വിളിയുണ്ട് അന്ത ഊഴ്യത്തിന്റെ അഴയ്പ്പ് താൻ ഹാരോനെ പോലെ അഴയ്ക്കപ്പെടവേണ്ട ആ വേലയ്ക്കുള്ള വിളിയാണ് ഹരോനെ പോലെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം രണ്ടാമത് തകുതി രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത അവരുടെ പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകം പറ്റിയെടുക്കവേണ്ട അവർ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷിക്തരായിരിക്കണം അഭിഷേകം പറാത്തവർകൾ ദേവ ഊഴിയർകളുമല്ല വിശ്വാസികളുമല്ല അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർ ശുശ്രൂഷകരുമല്ല വിശ്വാസികളുമല്ല ശരീരമാന സഭയുടെ അംഗമാകെ മാറ്റപ്പെടവേണ്ടുമെന്നാൽ പരിശുദ്ധാവിൻ അഭിഷേകം അന്യഭാഷ അടയാളത്തുടൻ പെച്ചുകൊള്ളവേണ്ട ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി അംഗമായി തീരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടുകൂടെ പ്രാപിച്ചിരിക്കണം അതുതാണ് ലൂക്ക ഇരുപത്തിനാലാം അധികാരം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലിരുന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് വരെ നാം വാസിക്കണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അൻപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കും അഭിഷേകത്തെ പറ്റാറുകൾ പത്രസിനെ പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് കാത്തിരുന്ന അഭിഷേകത്തെ പ്രാപിച്ച ദൈവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മൂന്നാമത് തകുതി മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യത രണ്ട് കോരിന്ദർ അഞ്ചാം അധികാരം പതിനാറാം വസനത്തിൻപടി രണ്ട് കോരിന്ദർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മാംസത്തിൻപടി ഒരുവനെയും അറിയാത്തവർകളാകെ കാണപ്പെടവേണ്ട ചിടപ്രകാരം ആരെയും അറിയരുത് അടുത്ത് അവർക്ക് വിശ്വാസ ജീവിയമുടയവരാകെ കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തത് അവർ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കണം രണ്ട് കോരിന്ദർ അഞ്ചാം അധികാരം ആറാം വസനത്തിൽ രണ്ട് കോരിന്ദർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം അടുത്ത് അവർ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവരാകെ കാണപ്പെടവേണ്ട അടുത്തത് അവർ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവരായി പതിനാലാം അധികാരം ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അത് മറ്റുമല്ല അത് മാത്രമല്ല മറ്റേയു പത്തൊമ്പതാം അധികാരം പന്ത്രണ്ടാം വസനത്തിൻ പടി അതായത് സുവിശേഷം പത്തൊമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പ്രകാരം അവർകൾ അണ്ണകനെ പോലെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവരാകെ കാണപ്പെടവേണ്ട അവർ ഷണ്ടന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ക് അണ്ണകനെ കുറിച്ച് നാം വാസിക്കണോ അവിടെ ഷണ്ടന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഒരു മുഖ്യമാന പകുതി അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുതലാം രാത്രിയിൽ എന്ത് അപ്പച്ചൻ എന്ത സാക്ഷിയെ സൊന്നാർകളെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ പ്രഥമ രാത്രിയിൽ ആ അപ്പച്ചന സാക്ഷി പറഞ്ഞുവല്ലോ അത് ഉന്മയാന സത്യം അതൊരു യഥാർത്ഥ സത്യമാണ് ദേവരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ അണ്ണകളാക്കി കൊണ്ട് അണ്ണകരുമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ടന്മാരാക്കിയ ഷണ്ടന്മാരുമുണ്ട് ആ ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അവർക്ക് പരലോകത്തിൽ മേന്മയാന ഇടത്തെ ദേവൻ കൊടുപ്പ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ദൈവം കൊടുക്കാം അന്ത വസനവും അന്ത് അപ്പച്ചൻ സൊന്ന ആ വചനം ആ പിതാവ് പറഞ്ഞോ എസ് ഐ അമ്പത്തിയാറ് നാലുമഞ്ച് വസനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തിയാറ് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ മതിലുകൾക്കുള്ള എന്റെ മതിലകങ്ങൾ കുമാരർ കുമാരത്തികൾ ഇടത്തെ പാർക്കില പുത്രിപുത്രന്മാരെക്കാൾ മേന്മയാണ് ഇടത്തെയും കീർത്തിയെയും എന്തു മഴിയാത്ത നിത്യ നാമത്തെയും കൊടുപ്പ് പുത്രിപുത്രന്മാരെക്കാൾ വിശേഷമായ ജ്ഞാപകവും നാമവും ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ശാശ്വത നാമവും കൊടുക്കും വലിയ മതിലെ നാം പാർക്കിന്റെ അവിടെ ഒരു വലിയ മതില് നാം കാണുന്നു പതിനായിരം സാധ്യ അളവുള്ള മതിൽ ആ പതിനായിരം നാഴിക നീളമുള്ള മതിൽ ഇരുപത്തിയോരാം അധികാരം പതിനാറാം വസനത്തിൽ വാസിക്കണോ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നു അന്ത മതിലുകൾക്കുള്ള കുമാരനും കുമാരത്തികളും ആ മതിൽ പുത്രിപുത്രന്മാർ ഈ കുമാരർ കുമാരത്തികൾ ഈ പുത്രിപുത്രന്മാർ ആരാണ് ഇതാണ് വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഇതാണ് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ ഇവരകൾ താൻ പുതിയ എരുസലെ ഇതാണ് പുതിയ എരുസലെ ഇവരകൾ എപ്പടിപ്പെട്ടവർകൾ ഇവർ എങ്ങനെയുള്ളവർ ഇവരകൾ വേർപാട് ജീവിയം ചെയ്തവർകൾ ഇവർ വേർപാട് ജീവിതം ചെയ്തവർ രണ്ടു കോലന്ത്യർ ആറാം അധികാരം പതിനാറും പതിനേഴും 
വശനങ്ങളെ വാസിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കുറിഞ്ഞ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും പിതാവാകും അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് പിതാവായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുമാരനും കുമാരത്തികളുമായി നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രി പുത്രന്മാരുമായിരിക്കാം ദേവനക്ക് മഹിമേത്തിന് മഹത്വം അപ്പടിപ്പെട്ടതാണ് ഊഴിയറകൾ തേവേ അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരെ വേണം അഴയ്ക്കപ്പെട്ട ഊഴിയറകൾ വിളിക്കപ്പെട്ട അഭിഷേകമടപ്പെട്ട ഊഴിയറകൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷത്തിൻപടി ഒരുവരെയും അറിയാത്ത ഊഴിയറകൾ പ്രകാരം ആരെയും അറിയാത്ത ശുശ്രൂഷകൾ ജീവിയം സൈകര ഊഴിയറകൾ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഊഴിയറകൾ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശുശ്രൂഷ പ്രതിഷ്ഠയുമുള്ള ഷണ്ടന്മാരുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശുശ്രൂഷകർ ദേവനക്ക് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും നാം വിവാഹം ചെയ്യാമൽ ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പവൽ വിവാഹം ചെയ്യവില്ല പരിശുദ്ധ പൗല വിവാഹം കഴിച്ചില്ല മറ്റേയു ഏഴാം അധികാരത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം ഏഴാം അധികം വായിക്കുമ്പോൾ മുതലാം വസനവും ഒന്നാം വാക്യം എട്ടാം വസനോ എട്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തിയേഴാം വസനോ ഇരുപത്തിയേഴാം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വസനോ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വസനോ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഇതെല്ലാം വാസിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ വിവാഹ ജീവിയം ചെയ്യാത്തവരിൽ നാം വിളങ്ങിക്കൊള്ളലാം അവർ വിവാഹ ജീവിതം ചെയ്യാത്ത വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കൈം പെൺകളെ കുറിച്ചും വിധവകളെ കുറിച്ചും അവർ സൊല്ലുകൾ തന്നെവന്നാൽ വാസിക്കുക എട്ടാം വസനം രണ്ട് ഒന്ന് കോരന്തിയർ ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് കോരന്തിയർ ഏഴിന്റെ എട്ട് വിവാഹം കഴിയാത്തവരോടും വിധവമാരോടും അവർ എന്നെ പോലെ പാർത്തുകൊണ്ടാൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം എന്ന് എന്നെ പോലെ പാർത്തുകൊണ്ടാൽ അവർക്ക് നല്ലമായിരിക്കാം എന്നെ പോലെ പാർത്താൽ അവർക്ക് കൊള്ളാം ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹാരാജ് പൗൽ വിവാഹം ചെയ്യവില്ല വിശുദ്ധ പൗലോസ് വിവാഹം ചെയ്തില്ല വിവാഹം ചെയ്യാമൽ വിവാഹം ചെയ്യാതെ ദേവനെ പ്രിയപ്പെടുത്തി ഊഴിയം ചെയ്ത ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ആകയാൽ നാം ൂടെ വിവാഹം ചെയ്യാമൽ എന്ത് ഊഴിയം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൂറ്റിക്ക് നൂറ് പരിശുദ്ധം തേവ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൂറിന് നൂറ് വിശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധം തേവ എണ്ണങ്ങളിൽ ചിന്തകളിൽ വിശുദ്ധി വേണം ചിന്തനയിൽ പരിശുദ്ധം തേവലുകളിൽ ചിന്തകളിലൊക്കെയും വിശുദ്ധി വേണം എല്ലാ പകുതിയിലും പരിശുദ്ധം തേവ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വിശുദ്ധി വേണം അമിതമാക ജീവിക്ക ഇന്ത നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തിൽ ദേവൻ ഉദവി ചെയ്ത അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ ഈ നാൽപ്പത്തിയാറ് വർഷം ദൈവം സഹായിച്ചു അനേക ഊഴിയറുകൾക്കും ഉദവി ചെയ്ത അനേക ശുശ്രൂഷകരെ സഹായിച്ചു ദേവം ദേവൻ ഉദവി ചെയ്യുക ഇനിയും ദൈവം സഹായിക്കും അപ്പടിപ്പെട്ട ഊഴിയറുകളാല് ബോധിക്കുക ഒരു സഭയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഞാനിതൊക്കെ ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലുവതുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നാം പാർക്കറോ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കാണുന്നു ഇന്ത കപ്പ് ഈ വിധമാക ഒഴിവാക്കപ്പെട വേണ്ടുമാനാൽ കപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ തേവ അഞ്ച് കാര്യം വേണം ഒന്റെ ഒരു ഫാക്ടറി ഒന്നൊരു ഫാക്ടറി വേണം രണ്ടാമത് മിഷീൻ രണ്ടാമത് ഒരു യന്ത്രം മൂന്നാമത് ഓട്ടുനർ മൂന്നാമത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവർ ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹാ അഞ്ചാമത് മിൻസാരം അഞ്ചാമത് കരണ്ട് ആറാമത് അഞ്ചാമത് അരസാംഗത്തിലെ അനുമതി അഞ്ചാമത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ മുതലാമത് ഒരു ഫാക്ടറി ഒന്നാമത് ഒരു ഫാക്ടറി വേണം രണ്ടാമത് മിഷീൻ രണ്ടാമത് യന്ത്രം വേണം മൂന്നാമത് ഓട്ടുനർ മൂന്നാമത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ വേണം നാലാമത് മിൻസാരം നാലാമത് വൈദ്യുതി വേണം അഞ്ചാമത് ഗവൺമെന്റ് അനുമതി അഞ്ചാമത് ഗവൺമെന്റിന് അനുമതി വേണം എന്താ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അർത്ഥം ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപ്രവാഹത്തിൽ ഊഴിയാം അതാണ് നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഉപ്രവാഹത്തിൽ ഊഴിയം തേവ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ വേണം നേരമായി വിട്ടത് ആ സമയം കടന്നു പോയി അഞ്ച് നിമിഷത്തിൽ മുടിക്ക പോറേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം ഉപ്രവാഹത്തിന് ഊഴിയ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം രണ്ടാമതൊരു മിഷീൻ തേവ രണ്ടാമതൊരു യന്ത്രം വേണം ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽ ആർക്കുമ്പോൾ കല്ലും മണ്ണും കല്ലുമായി ഇരിക്കും അതിന്റെ ആ മൂലപദാർത്ഥം റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടിച്ച് 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 പൊട്ടിയാക്കി തീർക്കണം അതിന്റെ വേല താൻ മിഷീനുടെ വേല അതാണ് ആ യന്ത്രത്തിന്റെ ജോലി അത് മിഷൻ എൺപത് ഉപദേശം അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം ആ മിഷീൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം ദേശത്തിനാല് മറ്റെന്താ നാം മറുവമാക്കപ്പെട മുടിയ ഉപദേശത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കൂ ഉപദേശത്തെ അലക്ഷ്യം വണ്ണാതെ ഉപദേശത്തെ അലക്ഷ്യമാക്കരുത് ഉപദേശത്തെ കാലാലെ മെതിച്ചു പോടാതെ ഉപദേശ
ും ഉപദേശം <laughs> 
ാണ് ഒരുവർക്കാകെ ഉള്ളുക്കൊള്ളാൻ ഏഴാംവസനത്തിൽ എന്റെ പ്രിയെ നീ സർവാംഗ സുന്ദരി സർവാംഗ സുന്ദരി നിന്നിൽ യാതൊരു യാതൊരു ഊനവും ഇല്ല നിന്നിൽ പഴുതില്ല ഊനമില്ല നീ സർവാംഗ സുന്ദരി നീ സർവാംഗ സുന്ദരി മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നമ്മൾ ഒരു കുറവും ഇറക്കലാകാതെ നമ്മൾ ഒരു കുറവ് കാണരുത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ എണ്ണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ എല്ലാം വിശുദ്ധമായി അതുപോലെ ഹൃദയം നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പാറയുമായി യഹോവി വാർത്തകളും എന്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും സമൂഹത്തിൽ പ്രീതിയായിരിക്കട്ടെ വാർത്തകൾ വായിലെ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനം ഉമ്മത് സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിയായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റുകൊള്ളക്കൂടിയതാകിരിപ്പതാകെ അത് നീ അംഗീകരിക്കുന്നതായി തീരട്ടെ ദേവനക്ക് മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വപ്പെട്ട ജീവിയം ചെയ്യുമ്പടിയാകെ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനാലാം ഇത് കഠിനമാന ഉപദേശം പക്ഷെ പറഞ്ഞ ഇത് കഠിന ഉപദേശമാണ് എല്ലാം ജീവിക്കാൻ മുടിയുമാണ് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇന്ത്യ ദേശത്തിൽ ഈ ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ വേല ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലം ജീവിക്കാൻ മുടിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതിനാണ് 
യേശു പറയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പാടുപെട്ടു നിവാരണ ബലിയാകെ മാറ്റപ്പെട്ടേ പാപപരിഹാര ബലിയായി തീർന്നു എന്നെ നോക്കി പാർ എന്നെ തോച്ചു നോക്കുക ഞാനേ കൃപാധാര ബലി ഞാനേ പ്രായച്ചിത്തയാകാം കൃപയെ കൊടുക്കും ബലി കൃപ നൽകുന്ന യാഗം എന്നെ നോക്കി പാർ എന്നെ നോച്ചു നോക്കുക നാൽപ്പത്തി എസ്എ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എന്നെ വാസിക്കണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എന്ത് വായിക്കുന്നു സർവ ഭൂമി എല്ലെങ്കുമുള്ളവരെ എന്നെ നോക്കി പാർ സർവ ഭൂസീമ വാസികളുമായുള്ളവരെ എങ്കിലേക്ക് നോക്കവേ അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവീർകൾ അപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാം ഞാനേ ദേവൻ ഞാൻ ദൈവം വേറെ ഒരുവനുമില്ല മറ്റാരുമില്ല ദേവജനമേ അംഗം എങ്കും നോക്കി പാരാമൻ മക്കളെ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കരുത് കൽവാരിയെ നോക്കി പാർ കാൽവരിയെ നോക്കുക നോക്കി പാർവെ നോക്കുക അഴയ്ക്കണവരെ നോക്കി പാർ വിളിക്കുന്നവനെ നോക്കുക അത്തപ്പെട്ട ഭാരം സുമക്കണവരുകളെ അധ്വാനിച്ച ഭാരം ചുമക്കുന്നവരെ ടിക്കൾ വരുവേ അപ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ ഇളയപ്പാറുകൾ തരുവേ നിനക്ക് ആശ്വാസം നൽകാം എന്നെ വിട്ട് ഏൻ അങ്കുമിങ്കും ഓടുകറ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഓടുന്നു മനാന്തരത്തിൽ താറുമാറാകെ ഓടുകറ പെൺ ഒട്ടകം പോലെ നീ ഓടുകറാ മരുഭൂമിൽ വിരഞ്ഞോടുന്ന പെൺ ഒട്ടകത്തെ പോലെ നീ ഓടുന്നു എന്നണ്ടയിൽ വാ എന്റെ അടിക്കൽ വരുവേ വാരിയണ്ടയിൽ വാൽവരുടെ അടിക്കൽ വരുവേ നോക്കി പാ എന്നെ ഒച്ച നോക്കുവേ തഴമ്പുകളാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളെ ഒരുവർ കൊരുവ ഒരുവർ മറ്റൊരുത്തനോട് അരിക്കയിടുങ്ങൾ ഏറ്റ പറയവേ അപ്പോ അത് സുഖമായി വിടും അപ്പോൾ സൗഖ്യം വരും നിങ്ങൾക്ക് തെരിയുമേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് മൂന്ന് ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് അപകടങ്ങൾ മലേഷ്യ ഒന്ന് മലേഷ്യ രണ്ടാമത് ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് ബോംബെ മൂന്നാമത് കോയമ്പത്തൂർ മൂന്നാമത് എത്രയോ വ്യാധികൾ വന്നതുണ്ട് എത്രയോ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ദേവനൊക്കെ വൈകുമേ എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ വൈദ്യരെയും നാടി തേടി പോകവില്ല ഒരു വൈദ്യനെയും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പോയില്ല എന്റെ തല ഇതിലിരുന്ന് ഇതുവരേക്കും കായപ്പെട്ടത് പൊളന്തത് എന്റെ തല ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ കണ്ടവർ പലരും എവിടെയുണ്ട് ദൈവൻ എന്റെ മൊബൈലിലും ഉണ്ട് എന്റെ മൊബൈലിലും അതുണ്ട് പാക്കണെന്ന് വിരുപ്പമായിരുന്ന വന്ന് പാരുണ്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെ വന്ന് നോക്കിക്കോ മൊബൈൽ എല്ലാം വെച്ചെടുക്കണം എന്റെ മൊബൈലും അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ചൊല്ലുവാങ്ക ഇതെല്ലാം പോയി 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 എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്ത് പറയും ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് മൊബൈൽ ചൊല്ലും മെയ് 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 എന്റെ മൊബൈൽ പറയും സത്യം 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 ദൈവനൊക്കെ മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദൈവിക സുഖം ഉണ്മയാണ് ഉപദേശം ദൈവിക രോഗശാന്തി സത്യ ഉപദേശമുള്ള ഉപദേശം ഉപദേശം എത്ര പേർ പിൻപറ്റ പോകുക എത്ര പേർ പിൻപറ്റുവാൻ പോകുന്ന ഉപദേശമല്ല ഉപദേശമല്ല അന്ത ട്രാക്ക് വഴിയിൽ ട്രെയിൻ പോന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നയില്ല ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോയാൽ ഒരു പ്രശ്നം രണ്ട് തണ്ടവാളം രണ്ട് പാളങ്ങളുണ്ട് ദേവനൊക്കെ മയ്യുമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഞങ്ങൾ ഊഴിയറുകൾ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ചൊല്ലുവാച്ച പറയും ഇന്ത ഊഴിയം കഠിനമാണ് ഊഴിയമല്ല ഈ ശുശ്രൂഷ കഠിനമായ ശുശ്രൂഷ അല്ല രണ്ട് തണ്ടവാളത്തിൽ അന്ത ട്രെയിൻ പോന്നാൽ രണ്ട് പാളത്തിൽ ആ ട്രെയിൻ പോയാന്ത പയണം മികവും സന്തോഷമായിരിക്കും ഈസിയായിരുന്നു അതിന്റെ യാത്ര വളരെ എളുപ്പമാണ് പാട്ട് മുടിവ് വരേക്കും ഇറുക്കും എന്ന് ചൊല്ലുക ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് അവസാനം വരെ കാണപ്പെടും രണ്ട് തണ്ടവാളം എന്നെ രണ്ട് പാളം എന്താണ് ഊഴിയറുകൾ വിഷയത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ വിഷയത്തിൽ ഒന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഒന്ന് പ്രതിഷ്ഠയാണ് രണ്ടാമത് ത്യാഗം രണ്ടാമത് ത്യാഗം പ്രതിഷ്ഠയിലും ത്യാഗത്തിലും ഊഴിയറുകൾ കാണപ്പെട്ടാൽ പ്രതിഷ്ഠയിലും ത്യാഗത്തിലും ശുശ്രൂഷകർ കാണപ്പെട്ട മുഖ്യം ആ പ്രതിഷ്ഠ പ്രധാനം ത്യാഗ മുഖ്യം ത്യാഗവും പ്രധാനം ദേവനൊക്കെ മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം മംഗലാപുരത്തിലെ സക്രിയാച്ചൻ ഒരു പാട്ട് കെട്ടിനാൽ മംഗലാപുരത്തിന് സക്രിയാച്ചൻ ഒരു ി മരുവാസത്തിൽ എന്റെ പാട്ട് ആരുള്ളി മരുവാസത്തിൽ എന്നുള്ള പാട്ട് വീടുകളിൽ പോയി പാടിക്കൊള്ളുന്നത് വീട്ടിൽ പോയി പാടി നോക്കുക ദൈവത്തിന് മഹത്വം മൂന്നാമത് ചരണം എന്നെ മൂന്നാമത് ചരണം ആടി മോടി തേടി ഓടുമി കാലം ത്യാഗികളോടൊത്ത് ത്യാഗിയാ ജീവിപ്പാൻ സ്നാണനം ചെയ്ത് യേശുവെ പോൽ ആരുള്ളി മരുവാസത്തിൽ അതുതാ ദൈവനൊക്കെ മയ്യമേ ഇതാണ് പാട്ട് ദൈവത്തിനൊക്കെ മയ്യമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദാടി നാടി തടി പോകുന്നതല്ലേ താടി മോടി അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു അപ്പോ വിശ്വാസികൾ വിഷയം സഭ വിഷയത്തിൽ സഭയുടെ വിഷയം രണ്ട് തണ്ടവാളം എൺപത് രണ്ട് പാളം എന്നുള്ളത് ഒഞ്ച് ഉപദേശം ഒന്ന് ഉപദേശം രണ്ടാമത് അഭിഷേകം രണ്ടാമത് അഭിഷേകം 
அப்போ உனக்கு மேல இருந்து மின்சாரம் கிடைக்கும் மின்சாரம் என்பது கிருபை வைத்தியம் என்னது கிருபை ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது கடைசியாக என் சகோதரரே ஒடுவில் என்ற சகோதரன் கர்த்தரிலும் அவர் சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் கர்த்தாவிலும் அவன் அமைந்த பலத்திலே சக்தி பெடுவேன் கடைசியாக என் சகோதரரே ஒடுவில் சகோதரன் மாறி கர்த்தரிலும் அவர் சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் கர்த்தாவிலும் அவன் அமைந்த பலத்திலே சக்தி பெடுவேன் கர்த்தர் என்பது தேவ உபதேசம் கர்த்தாவை என்னது தெய்வீக உபதேசம் சத்துவத்தின் வல்லமை என்பது அபிஷேகம் அமித பலம் என்னது அபிஷேகம் இது ரெண்டிலும் பலப்படுங்கள் இது ரெண்டிலும் பலப்படுவேன் அந்த தண்டவாளத்தில் ட்ரெயின் போகிறது போல தண்டவாளத்தில் போகட்டும் பாலத்தில் ட்ரெயின் போகிறது போல பாலத்தில் தண்ணி போகட்டும் என்ன சுகமாக பயணம் எத்திர சுககரமாக யாத்திரா அதில் சத்தம் எவ்வளவு மேன்மையான சத்தம் அதில் சத்தம் எத்திர உன்னதமாக சத்தம் தேவனுக்கு மையமே தெய்வத்தின் மகத்துவம் அது மேலே இருந்து மின்சாரம் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் வைத்தியத்தை லபிச்சு கொண்டு மின்சாரம் என்பது தேவ கிருபை வைத்தியத்தை என்னது தெய்வ கிருபையான நாம் உபதேசத்தில் ஜீவிக்கும் நாம் உபதேச பிரகார அபிஷேகத்தில் ஜீவிக்கும் அபிஷேகத்தில் ஜீவிக்கும் உனக்கு கிருப கிடைக்கும் உனக்கு கிருப லபிக்கும் அதை பரிசுத்த பேதிர சொல்லும் போது மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தின்படி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வாக்கிய பிரகாரம் கர்த்தராகியேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் கர்த்தாவாயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரே அறிகிறதான அறிவிலும் வளருங்கள் அவனை அறியுங்க அவன் பரிஞ்சானத்திலும் வளருவேன் கிருபையிலும் அவரே அறிகிறதான அறிவில் உபதேசத்தில் வளருவோமாக கிருபையிலும் அவனை அறியுங்க அறிவு அல்லெங்க உபதேசத்தில் தெய்வீக சுகத்தில் நிலைத்திருப்போம் அதோட தெய்வீக ரகசாந்து நிலநிற்பங்கள் ஒருவர்க்கொருவர் அறிக்கையிடுங்கள் குற்றங்கள் அந்யோன்யம் ஏற்றி வரைவேன் குற்றங்கள் அறிக்கையிடும் குற்றத்திலிருந்து விடுதலை பெறும்படிக்கு தான் தேவன் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தருகிறார் ஆத்மாவில குற்றத்தில் நின்று விடுதல் பிராபிக்கேண்டதான தெய்வ நிங்களுக்கு ஒரு அவசரம் தருது தேவனுக்கு மையம் தெய்வத்தின் மகத்துவம் அதனால தான் நியாய தீர்ப்பை குறித்து படிக்கும் இருபது நியாய தீர்ப்பு அல்ல நாலு விதமான நியாய தீர்ப்பு அதுகொண்டு நாலு விதத்திலுள்ள நியாய விதியை குறித்து வாய்க்கும் ஒன்ற மனசாட்சி ஒரு நியாய தீர்ப்பு ஒன்ற மனசாட்சியில் ஒரு நியாய மற்றுள்ளவர்கள் ஒரு நியாய தீர்ப்பு மற்றுள்ளவர் நியாய விதி மூன்றாவது தேவ வசனத்தின் மூலமுள்ள நியாய தீர்ப்பு ஒன்றாவது தெய்வ வசனத்தில் கூடியுள்ள நியாய விதி நாலாவது கடைசி பிசாசினாலுள்ள நியாய தீர்ப்பு நாலாவது பிசாசினாலுள்ள ராபோசனம் எடுக்கும் போது அதுகொண்டு ஆன கர்த்தமை எடுக்கும்போது ஒன்னு கோரிந்தேர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தின்படி ஒன்று கோரிந்த என்ன வாசிக்கிறோம் தம்மை தாமே சோதித்தறிந்தால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் நம்ம தன்னை சோதனை செய்தால் விதிக்கப்படுகிறோம் மனசாட்சியில் நியாயத்திற்கு மனசாட்சியில் எனக்கு ஒரு வியாதி வந்தால் ஒரு ரோகம் வந்தால் தேவனுக்கு மையம் தெய்வத்தின் மகத்துவம் ஒரு பிரச்சனை எனக்கு ஏதாவது நேரிட்டால் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம மனசாட்சியில் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு பிரசனம் வந்தால் உடனே மனசாட்சியில் பரிசோதிச்சு நோக்கம் ரெண்டாவது மற்றவர்களோட வேதத்தை வாசிக்கும் போது அது தேவன் உணர்த்துவார் ரெண்டாவது மற்றவர்கள் கூட வஜனம் வாய்ப்பு வரும்போது யோகம் வரும்போ இதுதான் மூன்றாவது நியாய தீர்ப்பு மூன்றாவது நியாய விதி நம்ம தேசத்தை பார்க்கும் போது நம்ம தேசத்தில் நோக்கும்போ ஜுடிஷியல் கோர்ட் கோடதி முனிசிபல் கோர்ட் முனிசிபல் கோடதி ஜில்லா கோர்ட் ஜில்லா கோடதி ஹை கோர்ட் ஹை கோடதி சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோடதி வெளிப்படுத்தும் <laughs> நினைத்துக்கொள்ளுங்கோட்டில் <laughs> 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 
ഉപനിഷത്തുകളെ ശരിയാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിശാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒപ്പടയ്പ്പാസിന്റെയും അവർ ദേവനെ ദൂഷിക്കാതെ പഠിക്ക പിസാസിനുടെ കാര്യത്തിൽ ഒപ്പടയ്ക്കാറുള്ള വാസിക്കണം അലക്സന്ദറിനെ അവർ ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പിസാദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചോക്ക് വിടുതലേ നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലേ മറുപടി അവരെ വീണ്ടും പുതുപ്പിക്കുവാൻ അസാധ്യം ദേവനൊക്കെ മൈമേ ദൈവത്തിന് നാം പോകവേണ്ട അത്രത്തോളം നാം പോകേണ്ട വ്യാധികൾ വരുമ്പോൾ രോഗം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏൻ വ്യാധി വന്നത് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വന്നു ഏൻ എന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം മകൾ എന്റെ മകൻ ഏൻ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് എന്റെ മകൻ മകൾ എന്തുകൊണ്ട് പരീക്ഷയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതോ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു ബിസിനസ് ഏൻ ഇവിടെ തോൽവി ബിസിനസ് എന്തോ ഒരു കുറ്റമുണ്ട് എന്തോ ഒരു കുറ്റമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഏൻ ഇന്ത കലക്കോ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ കുറ്റമുണ്ട് ഏതോ ഒരു കുറ്റമുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഈ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നെ നാൽപ്പത് സംവത്സരം നടത്തിയ വിധമൊക്കെ നീ ഓർത്തുകൊള്ളണം ദൈവത്തിന് മഹിമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അത് എല്ലാവർക്കും താൻ വരും അതെല്ലാവർക്കും വരും എല്ലാവർക്കും താൻ നഷ്ടം വരും അതെല്ലാവർക്കും നഷ്ടം വരും ഇപ്പം ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പടിയല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഉന്റെ ബിസിനസ് ദേവൻ വിടമാട്ട നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ദൈവം കൈവിടുക ബിസിനസ് ഇതാ വിട്ടാൽ ഉനക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാകും ആർക്ക് ബിസിനസ് ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ബിസിനസ് ദേവനെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവ പിള്ളേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടം നീ പെരുമയിൽ പോയിരിക്കല പക്ഷെ നീ നീളത്തിൽ പോയിരിക്കാം അഹങ്കാരത്തിൽ പോയിരിക്കല അഹങ്കാരത്തിൽ പോയിരിക്കാം ദേവനെ മതിക്കാമൽ ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തെ സമൂഹത്തെ മതിക്കാമൽ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പോകാമൽ ൾക്ക് പോകാതെ ഈ പലവിധമാന കോൺഫറൻസ് പോയിരിക്കലാവിധ കോൺഫറൻസുകൾ സമൂഹത്തെ അലക്ഷ്യം പണിയിരുന്നു അലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കും വാസിക്കാൻ നേരമില്ലാത്തിന് വചനമുണ്ട് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിനക്കൊരു വ്യാധി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് രോഗം വന്നത് ആശുപത്രി പോയി മരുന്ന് സാപ്പിട്ടാൽ ആശുപത്രി പോയി മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വ്യാധി അപ്പടി തന്നെ ഇരിക്കും എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ രോഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും മരുന്ന് സാപ്പിടുമ്പോ ശരീരത്തിലെ വ്യാധി പോയി വിടും മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ ശരീരത്തിലെ രോഗം പോകും മരുന്ന് സാപ്പിട്ട മരുന്ന് കഴിച്ചു ഇത് പോച്ച് അത് പോയി ഇത് പോച്ച ഇത് പോയോ ഇത് പോകവില്ല ഇത് പോയില്ല ദേവന്റെ വിരുപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇത് പോകുന്നതിനു മുന്തി ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോകണോ അകത്ത് രോഗം പോകണോ അതിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഒരുവർക്കൊരുവർ അരിക്കയിടുങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അന്യോന്യം ഏറ്റു പറയും അരിക്കയിടും പോത് ഏറ്റു പറയുമ്പോ നീ മഞ്ഞപ്പ് കേൾക്കും പോത് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോ ഉപ്രവാകും പോത് നിരപ്പാകുമ്പോൾ വ്യാധി സുഖമാ രോഗം സൗഖ്യമാകും ഉന്റെ ഹൃദയം ശരിയാ ഹൃദയം ശരിയാ ഉടനെ വ്യാധി പോയി വിടും ഉടനെ രോഗം പോയി വ്യാധി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ രോഗം പോകേണ്ട ആവശ്യം ദൈവിക സുഖം ഇതാണ് ദൈവിക രോഗം സിമ്പിൾ എത്ര ലളിതമാണ് എത്ര പേർ ജീവിക്കാൻ പോറിയെങ്കിൽ എത്ര പേർ ജീവിക്കാൻ പോകും അപ്പടിപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ മെഷീൻ വഴിയാകുന്ന ഫൂളാകെ വേണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മെഷീൻ വഴി കടന്നു പോയി നാം പോയി ഞാൻ ഇന്ത്യ കപ്പയെ പോലെ ഉരുവാക്കാൻ മുടി അപ്പളാണ് ഈ കപ്പ പോലെ ആകുവാൻ ദേവൻ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന ദൈവം അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം പ്രവാഹതിന് ഊഴിയത്തെ തന്ന ദേവന്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മെ മേയ്ക്കും പടിയാകെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഊഴിയതകളെ തന്ന നമ്മെ മേയ്ക്കും പ്രതിഷ്ഠയുള്ള നമുക്ക് നല്ല കിർബ കിർബ കിർബയാന മിൻസാരത്തെ തന്ന ദേവയാകുന്ന ആ വൈദ്യതി തന്ന അനുമതിയാകിയ മഹാപരിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ തന്ന അതിന്റെ അനുമതിയായ ആ വിശുദ്ധ വിശ്വാസം തന്നു ആകിയാൽ നാം ദേവനൊക്കെ മറിഞ്ഞു ജീവിപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് വിവിധമാകെ കറ തീരെ മുതലാനുതൊന്തുമില്ലാമൽ പിഴയറ്റ് മഹിമയുള്ള സഭ ഉരുവാക്കപ്പെടവേണ്ട കറചുടക്കം വാട്ടം മാലിന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ശുദ്ധ നിഷ്കളങ്കയും തേജസ്സുള്ള സഭ ഉരുവാകണം അതൊക്കെ ആകെ ദേവൻ നമ്മെ അഴയിച്ച അതിനായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു ഒപ്പുകൊടുത്ത് ഈ ഉദ്ദേശത്തിന് സമർപ്പിച്ച എല്ലാരും കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദേവനെ